अच्छा ब्लैक बोर्ड ठीक भावे देखा जाता है कि ना और कौन सा ठीक है शोना जाता है कि ना एक तो जाना हमारे प्रोसेंड डो साउंड है इसे ना कि बुझ लाम ना फाइव मंथ असर मन हम बस साउंड अच्छा उन मंदिर के एक तो मेंशन कर दो आरोचे ग्रुप पे एक तो आवारे एक तो बोले दो है ग्रुप पे आवारे एक तो बोले दो अच्छा अच्छा हमें स्टार्ट करी तेल क्लियर एन अच्छा कथा ठीक ठाक क्लियर तैना अच्छा तो हमें एन हमें शुरू करी बाकी कई जन जयन आप देख रहा मैं भी ठीक हो बिना बाकी दिल की मेंशन दो दो अच्छा हमने शुरू करी है बाकी रा आशुक ना आशुक देखा जाता है पता तो हम शुरू करें आप देरी करोगे ना अच्छा जिधर कथा बोलते सी हमने होते तीन टा विषय नहीं आज के टी कथा बोल बस इधर होते एक टा होते डीएनए तार पड़े हैं शायद डीएनए थे के क्रोमोसोम में जावो एंड नेक्स्ट होते रेप्लिकेशन ये तीन टा विषय डिओक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना डिओक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड अखों एजिनिस्ट एक तो कथा टको हमरा भांगो ठीक है सर एजिनिस्ट को कथा टको क्या हमरा भांगो अच्छा अच्छा ताहले डिओक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड अखों भैया आमी न्यूक्लिक एसिड की जानी ना मुने कुत्ते से न्यूक्लिक एसिड क न्यूक्लियोटाइड एर गठन आमी होते हैं आने इटिंग इंग्लिश लिखी फैला सी आ रखी तो पॉली न्यूक्लियोटाइड एर गठन हैं तो एकों झामेला है क्या लोग पॉली माने होते हैं कि बहु ओने एक गुला इटा भालो का था बुच्ची एकों न्यूक्लियोटाइड माने कि आमी अब जानी ना इरा को मैक्टा विषय है इसे तो फोटो जी न्यूक्लिक एसिड की तो न्यूक्लिक एसिड पॉली मैंने बहुत बुझलम 
আর তোমাকে যদি বলা হয় যে নিউক্লিক অ্যাসিড কি তোমাকে বলতে হবে পলি নিউক্লিওটাইডের একটা গঠন তো নিউক্লিওটাইড তাহলে কোয়েশ্চেন আসতে পারে নেক্সট যে নিউক্লিওটাইড তাহলে কি তাহলে তুমি বলবা যে নিউক্লিওটাইড হচ্ছে তিনটা জিনিস তিনটা জিনিসের বিষয় একটা হচ্ছে নাইট্রোজেন বেস ঠিক আছে পেন্টো সুগার পেন্টো সুগার আর কি ফসফেট তিনটা জিনিসের আসলে মিশ্রণ হ্যাঁ তিনটা জিনিস দিয়ে আসলে নিউক্লিওটাইড তৈরি হয় তাহলে আমরা যদি মানে জিনিসটা এইখান থেকে বুঝে নিতে হবে যে ডিএনএ ডিএনএটাকে যদি আমরা ভাঙি ডিঅক্সিরাইব নিউক্লিক অ্যাসিড তো নিউক্লিক অ্যাসিড মানে হচ্ছে পলি নিউক্লিওটাইডের গঠন নিউক্লিওটাইড হচ্ছে তিনটা জিনিসের সমান নাইট্রোজেন বেস পেন্টো সুগার আর হচ্ছে ফসফেট এখন প্রত্যেকটা থেকে কথা শুরু করি ফার্স্ট অফ অল আমরা আসি হচ্ছে নাইট্রোজেন বেস এখন আমরা ছবি দিয়েও পরবর্তীতে দেখবো আর কি তার আগে আসি যে নাইট্রোজেন বেস নাইট্রোজেন বেস কয় প্রকার আবার দুই প্রকার একটা হচ্ছে পিউরিন আর এক প্রকার হচ্ছে পাইরিমিডিন পিউরিন পাইরিমিডিন এখন পিউরিন আবার কয় প্রকার দুই প্রকার একটা হচ্ছে কি অ্যাডিনিন গোয়ানিন আর পাইরিমিডিন হচ্ছে কি পাইরিমিডিন ঠিক আছে সাইটোসিন ইউরোসিল থাইমিন এখন কথা আছে এখানে কথা আছে আবার যেহেতু ডিএনএ এর কথা পড়তেছি এখানে মূলত ইউরাসিলটা থাকবে না ইউরাসিলটা মূলত থাকবে না আর একটা জিনিস পটায় রাখতে হবে পিউরিন পিউরিনের ক্ষেত্রে এটা এক ধরনের নাইট্রোজেন বেস তোমরা বইটাও সাথে সাথে বের করবা ওখানে দেখবা যে হচ্ছে পিউরিনের ক্ষেত্রে দুই রিং বিশিষ্ট পিউরিনের ক্ষেত্রে দুই রিং বিশিষ্ট আচ্ছা একটা মিনিট একটু তাহলে পিউরিনের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি আচ্ছা দিব দিব অবশ্যই স্ক্রিনশট নিয়ে আস দিব বাকিরা বাকিদের একটু মেনশন তো দ্রুত আচ্ছা যেটা কথা বলতেছি আমরা আমরা ওখানে না যাই তো তোমরা বইটা যদি বের করো দেখবা যে পিউরিন পিউরিনের ক্ষেত্রে দেখব যে এটা হচ্ছে দুই রিং বিশিষ্ট আচ্ছা দুই রিং বিশিষ্ট দুই রিং বিশিষ্ট একটা নাইট্রোজেন যুক্ত বেস আর হচ্ছে এখান থেকে পাইরিমিডিনের কথা দেখেই যদি তাহলে সেখানে হচ্ছে এক রিং বিশিষ্ট এক রিং বিশিষ্ট তাহলে এইখানে এটা দেখো অনন্ত জলিল কাঠ আছে এখানে অনন্ত জলিল কাঠ অনন্ত জলিলের চুলের কাঠ আসলে ঠিক আছে মানে এ জি সি ইউ টি কাঠ অনন্ত জলিল কাঠ এটা দিয়ে নাইট্রোজেন বেস পিউরিন আর পাইরিমিডিন দুই প্রকার এটা দিয়ে তৈরি হবে এটা বুঝে এসব এটাও সে জাস্ট থিউরি কিন্তু মূলত চিত্রের সাথে বুঝে নিতে হবে চিত্রের সাথে বুঝে নিতে হবে সেটা আমরা বলবো নেক্সট পেন্টো সুগার আসলে দুই প্রকার পেন্টো সুগার মানে মূলত দুইভাবে ব্যবহৃত হয় নিউক্লিক অ্যাসিড সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে রাইবোস সুগার রাইবোস সুগার আর একটা হচ্ছে ডিঅক্সি রাইবোস ডিঅক্সি রাইবোস এই জিনিসটুকু আজকে আমরা বুঝবো যে রাইবোস এবং ডিঅক্সি রাইবোস জিনিসটুকু বুঝবো আর ফসফেট তো এমনিতেই আমরা বুঝি ঠিক আছে পিও ফোর টু মাইনাস এটা আমরা এমনিতেই বুঝি এখন কথা আছে তাহলে হচ্ছে এখান থেকে পেন্টো সুগার জিনিসটা বুঝতে হবে তো পেন্টো সুগার জিনিসটা বোঝার আগে আমরা একটু এ পাশে যাচ্ছি ঠিক আছে পেন্টো সুগার দেখো এটা হচ্ছে কি এক ধরনের কার্বোহাইড্রেট তো কার্বোহাইড্রেট মানে সেটা কার্বন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের একটা যৌগ ঠিক আছে এবং সেটা লেখা আছে পেন্টোস তার মানে কি পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট তাই না তো সেই হিসাবে কিভাবে গঠনটা হবে কার্বন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের একটা মিলে একটা গঠিত হবে এবং কার্বোহাইড্রেট হচ্ছে পলি হাইড্রক্সি ঠিক আছে পলি হাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড আমরা জানি যে যে কোনো সুগার মনে রাখবা সুগার বা কার্বোহাইড্রেট হচ্ছে এটা মনে রাখবা পলি হাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড অ্যান্ড কিটুন অ্যালডিহাইড অ্যান্ড কিটুন সে জিনিসটা আবার কি সিএইসও আমি প্রত্যেকটা জিনিস এক এক করে বলবো কিট অ্যালডিহাইড মূলকটা আমরা চিনি কিটুন মূলক হচ্ছে এটা আচ্ছা বন সিও আচ্ছা এখন এখন আমরা হচ্ছে পেন্টো সুগারটা নিয়ে বলবো এই যে পলি এই যে সুগার বা হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট নিয়ে বিস্তারিত তোমাদের হচ্ছে সেল কেমিস্ট সেল কেমিস্ট্রি অধ্যায় আছে হ্যাঁ তিন নম্বর যে চ্যাপ্টার বোটা নেই সেটা ওখানে আছে তো ওটার বিষয়ে আগে আমরা হচ্ছে মূলত আমাদের যেটা কাজ সেটা হচ্ছে রাইবো সুগার নিয়ে তো রাইবো রাইবো সুগার হচ্ছে পাঁচ কার্বন বিষ্ট সর করা তো সেটা আমরা দেখো পাঁচটা কার্বন এখানে পরপর যদি আঁকাই এরকমভাবে যদি পাঁচটা কার্বন আঁকায় এখন তোমাকে আমি একটা জিনিস বলেছি অ্যালডিহাইড অ্যান্ড কিটন তো মূলত এই যে রাইবো সুগারগুলা অ্যালডোস সরকার অ্যালডোস সরকার অ্যালডোস সরকার কি কিটোস সরকার কি বিস্তারিত আমরা ওই অধ্যায়ে যখন পড়বো তখন বলবো তবে মূল কথা মনে রাখো যে অ্যালডোস সরকার মানে হচ্ছে অ্যালডিহাইড থাকবে সেখানে আর কিটোস সরকার মানে সেখানে কিটন মূলকটা থাকবে তো আপাতত আমরা এই অ্যালডিহাইডটা নিয়ে কাজ করব তো পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট যে সরকার সহজ কথা এখানে মাথা রাখবে এরকমভাবে ঠিক আছে আচ্ছা এক মিনিট একটু আচ্ছা একটু ইন্টারাপ্ট হওয়ার জন্য সরি আচ্ছা কথা ক্লিয়ার কিনা এখন একটু কথা ক্লিয়ার কিনা একটু ইন্টারাপ্ট হয়ে গেছিল মাঝখানে
আমাকে একটু জানাও যে কথাটা ক্লিয়ার কিনা মাঝখানে একটু ইন্টারাপ্ট হয়ে গেছিলো কল আসছিল আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ ফুল ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ তো আমি যেটা কথা বলতেছি আমি এখানে যে কথাটা বলতেছিলাম তো যেটা কথা বলতেছিলাম হচ্ছে এখানে যে হচ্ছে পাঁচটা কার্বন হ্যাঁ পেন্টো সুগার সেহেতু পাঁচটা কার্বন থাকবে তো সেই হিসাবে প্রথম মনে রাখবে এক নম্বর কার্বন আমরা যদি পাঁচটা কার্বন এভাবে মার্কিং করি তো এক নম্বর কার্বনে থাকবে হচ্ছে অ্যালডিহাইড ঠিক আছে আর লাস্ট যে কার্বন সেখানে মনে রাখবে সি এইচ টু ওয়েস ঠিক আছে সি এইচ টু ওয়েস তো এই হিসাবে তাহলে হচ্ছে এখানে দেখো অ্যালডিহাইড কিটন এবং মাস পরের গুলা মাঝখানের গুলো আসলে কি চেঞ্জ করবে এখানে দেখো লেখাই দিয়েছি আমরা পলি হাইড্রক্সি আমরা হচ্ছে হাইড্রক্সিড মূলটা হচ্ছে চিনি আচ্ছা এক মিনিট একটুখানি আচ্ছা ভাইয়া আমার ফোন আসছিল সরি এটার জন্য আমি হচ্ছে দেখো তো এবার ক্লিয়ার কিনে একটুখানি আমাকে নেনশিওর করো আসলে যে ফোন করলে ফোন আসবে সেটা দিয়ে হচ্ছে আচ্ছা তো আমি যেখানে আসি জিনিসটা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম আমরা যে পলি এখানে যেটা বলতেছিলাম পেন্ডোস সুগার তা পাঁচটা কার্বন বিষ্ট সরকার এক নম্বর কার্বনে থাকবে হচ্ছে মনে রাখবো অ্যালডিহাইড এবং একদম যে পাঁচ নম্বর যে কার্বন সেখানে থাকবে হচ্ছে মানে এখানে দেখো সেইস টু ওয়েস মূলকটা থাকবে এবং মাঝখানের গুলো আমরা পূরণ করবো এভাবে ঠিক আছে মাঝখানের গুলো এভাবে পূরণ করব যে এইস আর ওয়েস দিয়ে ঠিক আছে ওইস এইস ঠিক আছে যেখানে এইস থাকলো সে পাশে হচ্ছে ওইস এ পাশে আবার এইস এখানে এইস এখানে হচ্ছে ওইস ঠিক আছে এইভাবে আসলে আমরা পূরণ করব এটা হচ্ছে আমাদের পেন্টো সুগার তো এই পেন্টো সুগারের ভিতরে আসলে এইটা নিয়ে আমাদের কাজ না এই পেন্টো সুগারটা নিয়ে কাজ না একবার একটু রিভিউ করে আসি আমরা একটু মুছে দিব তোমরা একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নাও স্ক্রিনশট নিয়ে নাও একবার একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নাও আচ্ছা তো যেটা কথা বলতেছিলাম এখানে দেখো যে একবার একটু রিভিউ করে আসি যে এখানে মূলত আমরা শিখতেছিলাম হচ্ছে ডিএনএ তো ডিএনএটা আসলে কি ডি অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড এবং নিউক্লিক অ্যাসিড কি ভাইয়া তো হচ্ছে পলি নিউক্লিওটাইডের গঠন যেখানে পলি মানে হচ্ছে আসলে বহু অনেকগুলো নিউক্লিওটাইড আছে এখন নিউক্লিওটাইডটা কি দিয়ে গঠিত নাইট্রোজেন বেস তারপর হচ্ছে পেন্টো সুগার আর হচ্ছে ফসফেট নাইট্রোজেন বেস দুই প্রকার পিউরিন পাইরিমিডিন অ্যাডিনিন গোয়ানিন ঠিক আছে মানে অনন্ত জলিল কাঠ দিয়ে মনে রাখতে পারি আর পেন্টো সুগার হচ্ছে দুইটা রাইবো সুগার আর ডিঅক্সি রাইবো সুগার এই পেন সুগারটা নিয়ে আমরা একটু পড়াশুনো করব আর ফসফেটটার কথা তো বললাম হ্যাঁ আশা করি হচ্ছে বুঝতে পারছো এখন হচ্ছে আমরা এখন মেইন জায়গাতে যাব যে কেন এই পেন্টো সুগারটার কথা বলতেছি এবং আরেকটা যে কথাটুকু বললাম ওখান থেকে নিউক্লিয়াটাইডের যে গঠনটা যে ওখানে নিউক্লিয়াটাইডের গঠনে কিন্তু তিনটা জিনিস ছিল ঠিক আছে এটা ভুলে গেলে চলবে না একটা ছিল নাইট্রোজেন বেস তারপর হচ্ছে পেন্টো সুগার ঠিক আছে পেন্টো সুগার আর ফসফেট এই তিনটা জিনিস নিয়ে নাইক মানে নাইট্রোজেন বেস তৈরি হয়েছিল ফসফেট এখন এই তিনটা নিয়ে বলেছিলাম হচ্ছে নিউক্লিওটাইড নিউক্লিও নিউক্লিও টাইড মনে রাখবার তিনটা জিনিস নিয়ে কিন্তু যদি হচ্ছে দুইটা জিনিস এখানে যদি দুইটা জিনিস নিয়ে কথা বলা হয় এই যে এইখানকার এই যে দুইটা জিনিস নিয়ে কথা বলা হয় অর্থাৎ নাইট্রোজেন বেস এবং পেন্টো সুগার এই দুইটা নিয়ে জিনিস নিয়ে শুধু যদি বলা হয় এই দুইটা জিনিস এই দুইটা জিনিসকে বলা হয় নিউক্লিও সাইড ঠিক আছে বাংলায় লিখি ইংলিশ না লিখে আসে বারবার খালি ইংলিশ লিখে যাচ্ছে তো যেটা কথা বলতেছি নিউক্লিও সাইড নিউক্লিও সাইড ঠিক আছে টাইড একটা আর সাইড একটা তাহলে তোমাকে যদি বলি যে ভাইয়া তাহলে নিউক্লিও টাইড মানে কি নিউক্লিও সাইড প্লাস ফসফেট এগুলো হচ্ছে বেসিক এটা ঠিক রাখবা এটা অবজেক্টিভের জন্য দরকার তোমাকে যদি বলা হয় নিউক্লিয়ো নিচের কোনটি নিউক্লিও সাইড সেখানে তুই দুইটা দেখবা তিনটা না নিউক্লিও টাইডের ক্ষেত্রে তিনটা জিনিস দেখতে হবে সাথে সাথে ঠিক আছে তিনটা জিনিস দেখতে হবে আচ্ছা তারপরে এখন বিষয়টা হচ্ছে এখানে দেখো যে জিনিসটা আমরা বুঝবো এবার সেটা হচ্ছে এইখানে দেখো এই যে এখানে যে মূলকটা একদম এইখানকার একদম এক নম্বর যে কার্বনটা ঠিক আছে এক নম্বর এখানে পাঁচটা মূলত পাঁচটা কার্বন আছে এক নম্বর কার্বন দুই নম্বর কার্বন তিন নম্বর চার নম্বর একদম পাঁচ নম্বর তো এক নম্বর কার্বনে ঠিক আছে এখানে কিন্তু দুইটা মূলক আছে একটা হচ্ছে এই যে এইভাবে লিখতে পারি সেটাকে আমরা তো এই কার্বন এবং অক্সিজেনের ভিতরে মনে রাখবো কার্বন এবং অক্সিজেনের ভিতরে যে কি অক্সিজেনের তরি তৃণাত্মকত অনেক বেশি অর্থাৎ এখানে যে শেয়ার কিন্তু ইলেকট্রনের ভিতরে সে বেশি বেশি ইলেকট্রন টেনে নিবে ঠিক আছে বেশি বেশি সে ইলেকট্রন টেনে নিবে তো সেই কারণে এখানে অ্যাকচুয়ালি একটা বিশেষ বিষয় ঘটবে সেটা হচ্ছে কি এখানে দেখো এই যে কার্বন আমরা পাঁচটা লিখছি এখান থেকে চারটা এখানে হচ্ছে সি এইচ টু ওয়েস দেখো পাঁচ নম্বর যে কার্বনটা সেখানে আমরা লিখবো হচ্ছে সি এইচ টু ওয়েস আর এইখানে যে বিষয়টা ঘটছে আমি যেটা কথা বলতেছি এখানে অক্সিজেন একটা ইল
তো এই স্যার ওই নিয়ে একটা ছোট কথা আছে সেটা হচ্ছে এই যে একেবারে এর সর্ব সর্বশেষ যে কার্বনটা এটাকে বলেছি আমরা পাঁচ নম্বর কার্বন এই পাঁচ নম্বর কার্বনে ঠিক আগের কার্বনে ঠিক আছে পাঁচ নম্বর কার্বনে ঠিক আগের কার্বনে যদি হচ্ছে যদি একটা কি থাকে যদি দেখতেছি যে এই ওই মূলকটা বাম পাশে থাকে মনে রাখবা এটা যদি বাম পাশে থাকে তো সেটাকে বলা হয় হচ্ছে হ্যাঁ মানে এটা যদি বাম পাশে থাকে ঠিক আছে তো সেটাকে মনে রাখবা যে আমরা সাধারণত পরবর্তীতে পড়াবো তোমাকে এই বিষয়টা লেবরেটরি বা মানে দুইটা প্রকার যে জিনিস ডি আর এল ঠিক আছে ডি আর এল জিনিসটা তো তোমাদের এটা আপাতত দরকার নেই সময় আমি যখন কোষ রসায়ন অধ্যায়টা পড়াবো ওটা দিয়ে বেশি তোমাদের কঠিন হয়ে যাবে কঠিন মনে হবে এখনই কঠিন মনে হওয়ার দরকার নেই আমরা জাস্ট বিষয়টাতে আসব লেবরেটরি বাম পাশে তবে মনে রাখবা কোষ রসায়ন অধ্যায় নিয়ে পরবর্তীতে হচ্ছে আমরা ক্লাস নিব সেই সময় এই বিষয়গুলো ক্লিয়ার করব তো এখন জিনিসটা দেখো আমি যে জিনিসটা বোঝাইতে যাচ্ছি এখানে কি হচ্ছে এখান থেকে এই যে এখানে একটা হাত খালি করে দিয়েছে না এখানে কিন্তু এটা এক নম্বর কার্বন এটা দুই নম্বর এটা তিন নম্বর এটা চার নম্বর এবং এটা হচ্ছে পাঁচ তো এখান থেকে এখান থেকে আসলে সে হাইড্রোজেনটা এই এক নম্বর কার্বনে যুক্ত হয়েছে কোথার সাথে এই যে এখানকার এই যে হাইড্রোজেন এখান থেকে এখানে ওই ছিল না ওই সেট থেকে একটা হাইড্রোজেন এখানে চলে গেছে ও এই সের সাথে একটা সাথে চলে গেছে এবং এই সম্পূর্ণ গঠনটা একটু বেন্ড হয়ে গেল বেন্ড হয়ে গেল মানে বেঁকে গেল তো সেই হিসাবে আমি যদি এবার গঠনটা এইভাবে লিখি তাহলে তোমরা বিষয়টা হয়তো বা বুঝতে পারবো এটা হচ্ছে এক নম্বর কার্বন এটা হচ্ছে এক নম্বর কার্বন এটা দুই নম্বর কার্বন তিন নম্বর কার্বন এটা চার নম্বর কার্বন এবং এইটা হচ্ছে পাঁচ নম্বর কার্বন সি এইচ টু ওইস এখানে দেখো এবার তুমি একটা মিলাই নাও আমি তোমাকে যেটা বলতেছি আমরা কয় নম্বর কার্বনের সাথে কয় নম্বর মিলাইছি বলো তো এখানে চার নম্বর কার্বন এর এখানে এক নম্বর এবার তুমি একসাথে মিলাও দেখো এক নম্বর কার্বন দুই নম্বর কার্বন তিন নম্বর কার্বন চার নম্বর কার্বন দেখো এক নম্বরের সাথে চার নম্বর কার্বন একটা এই যে মাঝখানে এইখানে যে মাঝখানে যে একটা অক্সিজেন ছিল না তো এই অক্সিজেনের সাথে আসলে যুক্ত হয়েছে এখানে আর এখানকার মানে এই যে ওইসটা ভেঙে গেল মূলত ওইস অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন এটা আলাদা হয়ে গেল তো হাইড্রোজেনটা আসলে এখানে যুক্ত হয়েছে এবং সেটা এই যে এক নম্বর কার্বনে যে যুক্ত হয়েছে এবং এক নম্বর কার্বনে আগে ছিল হচ্ছে সি এইসও এখন এখানে এক নম্বর কার্বনে আসলে এইভাবে হয়ে গেছে এই যে হাইড্রোজেন এবং হচ্ছে এখানে ওইস এইখানে চলে গেছে ঠিক আছে দেখো এখানে যুক্ত হয়ে গেছে আর হচ্ছে তাহলে এক নম্বর এবং চার নম্বর ভিতরে আসলে বন্ধনটা তৈরি হয়েছে আর পাঁচ এখানে এখন দেখো চার নম্বর কার্বনের সাথে কী কী যুক্ত আছে এক পাশে একটা হাইড্রোজেন যুক্ত আছে আর এক পাশে সিএইচ টু ওইস যুক্ত আছে সিএইচ টু ওইস আসলে পাঁচ নম্বর কার্বনটা তো এই কিন্তু সেই পাঁচ নম্বর কার্বনটা আর এক পাশে হচ্ছে হাইড্রোজেন এখানে বাকিগুলো একদম সেম সো হিসাবে এখানে এইস ওইস তাহলে এখানে ওইস তাহলে এইস ওইস গঠনটা বুঝতে পারছো কি না এটা হচ্ছে পেন্টোস সুগার অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এটাকে পেন্টোস সুগার বলতেছি তো পেন্টোস সুগার সম্বন্ধে একটা জিনিস মাথায় রাখো যে এখানে এই যে ওইসটা যদি উপরে আসে না সহজ কথা মাথায় রাখবা ওই যদি উপরে থাকে এক নম্বর কার্বনে এক নম্বর কার্বনে ওই যদি উপরে থাকে তাকে বলবো হচ্ছে আলফা ঠিক আছে যেহেতু এটা লেখা হচ্ছে এটা আমরা বলতেছি হচ্ছে রাইবোস সুগার ঠিক আছে সো এটা মনে রাখবো যে আলফা হ্যাঁ এটা হচ্ছে আলফা এবং সাথে সাথে হচ্ছে এটা যদি হচ্ছে মানে ওই যদি নিচে থাকে এইখানে যদি নিচে থাকে জাস্ট এখানে এই স্যার এখানে যদি ওই সেরকম থাকে তাহলে সরি সরি একটুখানি উল্টে হয়েছে আলফা যদি আর ওই যদি উপরে থাকে সেখানে হবে বিটা আর হচ্ছে ওই যদি নিচে থাকে সেইখানে হবে হচ্ছে আলফা এটা একটু মাথায় রাখবা এখানে একটু মাথায় রাখবা ঠিক আছে আর ওই আরেকটা যে জিনিসটা বলতেছিলাম এখানে সে এখানে বলতেছিলাম ডি আর এল এর কথা ছোট করে বলে রাখি এই যে চার নম্বর কার্বনে এই ওই মূলকটা ও চার নম্বর কার্বনে ওই মূলকটা যদি ডান পাশে থাকে তাহলে তার নাম আসবে ডি ঠিক আছে তাকে আমরা বলবো ডি নামে আসবে ডি আর এটা যদি হচ্ছে বাম পাশে থাকে তাহলে নামে আসবে হচ্ছে এল ঠিক আছে এল এই হলো কথা তো সেই হিসাবে এই পেন্টোসটার নাম যেহেতু এখানে আমরা ওই নিচে দিয়েছি এটার নাম দিতে পারি হচ্ছে আলফা ঠিক আছে আলফা পেন্টোস কি আবার এই ক্ষেত্রে যদি ওইসটা বাম পাশে ছিল তাহলে সেই হিসাবে নাম দিতে পারি এল ঠিক আছে এখন এই হচ্ছে মানে বেসিক জিনিসটুকু এইটুকু বোঝা যাচ্ছে কিনা আমাকে একটি হ্যাঁ জানাও এইটুকু বুঝতে পারছো কিনা এখানে একটা ছোট করে স্ক্রিনশট নেয় ওই গঠনটুকু তোমাকে জানা লাগবে যদি একবারে বেসিক থেকে বুঝতে চাও তাহলে এই গঠনটুকু যেমন জানা লাগবে দেখো এখানে পাঁচ কার্বন বিষয়টা একটা ছোট সরকারে নিয়েছে এবং কার্বনগুলো আসলে কোথায় কোথায় আছে এটা খেয়াল রাখতে হবে এক নম্বর কার্বন দুই নম্বর তিন নম্বর চার নম্বর পাঁচ নম্বরটা যে কিন্তু আছে এটা এইখানে ঠিক আছে এইটা আগে মাথায় রাখো পাঁচ নম্বরটা যে কিন্তু ওখানে আর এখ
डीएनए ते पड़े आज से कि डी ऑक्सीराइबोस तय ना डी ऑक्सीराइबोस तो शेही शब्द एक तरह जिन्हें माथा रख पोए ये डी माने कि अभाव किसे रोभाव ऑक्सी अर्थात ऑक्सीजन के रोभाव ठीक है से ऑक्सीजन के रोभाव तो कोथा ये अभाव शे अभाव टा मुने रख बो ये जे पेंटोस सुगर है जस्ट ये दो नंबर कार्बने जो दी ये ऑक्सीजन टा ना थके अर्थात एक है ना जो दी तुम्हारे जो दी ये ही सारे इस दूसरा जो दो नंबर कार्बने तले दो नंबर कार्बने तले डीएनए के तेरे जस्ट एक टिकू चेंज है जावे आम्रा जेटा बोलते से डी ऑक्सी राइबोस सुगर यूज़ करते से उखाने इखाने एक्चुअली मुने रख बोलते दो नंबर कार्बने ऑक्सीजन नाइ तो एक पौरे आम्र होते हैं एटा एटा स्किन शॉट नहीं है ना आम्र आश्चर्य पौर बोती तो पोसिट कर बो यस एटा एटा स्किन शॉट नहीं है ना अच्छा आम मने हाँ स्किन शॉट नहीं आशेश अच्छा तार पर आम्र जेटा जेटा जाबो शेटा होते हैं एक अखुन देखो ए बार आश्चर्य डीएनए भीतर है आश्चर्य मेन गठने आम्रा अच्छा न्यूक्लियोसाइड की की नियंत्रण होती तो दो इटा जिनिश नियंत्रण होती तो आमा के कमेंट जाना हो जाए न्यूक्लियोसाइड की की दिए नियंत्रण होती तो न्यूक्लियोसाइड की की दिए होती तो ताई बोल आमा जेटा बोलते बोल लाम न्यूक्लियोसाइड साइड अवर की दिए होती तो छेटा बोलो न्यूक्लियोसाइड होती की दिए ह तो न्यूक्लिक एसिड थे क्या हमने बोला चला हम जब पॉली न्यूक्लियोटाइड एक टा गठन होगे न्यूक्लियोटाइड एक गठन होगे तो शेही शब्द जो दिया हमने लिखे एक बार ये वो न्यूक्लियोटाइड एक भी तो लेकिन तो होते हैं दूसरी प्रकार जीनिश चलो न्यूक्लियोटाइड एक भी तो ये होते हैं सारी न्य शे पेंट और सुगर एक टक गठन ना करना चाहिए इस टक उत्तर से गठन ना करते सब उसका तो तीन टक है लम इकहने तीन टक है लम ठीक है सर तीन टक है लम तो एक हो उन जो दिया हमने इकहने देखी जो होते तीन टक है लम तो एक गुलाइ किन दाशले से सुगर पेंट और सुगर एक गुलाइ से शे पेंट और सुगर ठीक है सर पेंट और सुगर एक हो उन इखाने चिलो किन्तु एक नंबर कार्बन, दो नंबर कार्बन, तीन नंबर कार्बन, चार नंबर कार्बन, आर इखाने चिलो किन्तु आश्चर्य पास नंबर कार्बन टा माथा रख बा। इटा होच्छ कतो नंबर कार्बन, इखाने किन्तु होच्छ पास नंबर कार्बन टा। तो शेही शबे, आम्रा जो दिया होच्छ इशाब कोरी ताले इखाने होच्छ एक नंबर कार जे डीएनए ये जे दो नंबर कार्बन है एक टा ऑक्सीजन ना ही ठीक है से डीएनए दो नंबर कार्बन है ऑक्सीजन ना ही आर पेंटोस सुगर जहे तो ये टा एवं एक नंबर कार्बन होता है नाइट्रोजन बस बे शे नाइट्रो शे गुला क्यों होते पड़े एडिनिन सापोस आमित होते सिर्फ गुआनिन ठीक है से साइटोसिन ठीक है से ये कौन � अर्थात तुम्हारे इखाने होते हैं सुगर आसे प्लस आधा तेरा नाइट्रोजन बेस आसे ऐ जे न्यूक्लियस हाइड होते हैं ये गठन टाइप अखो डीएनए तो तोड़ी होगे की दिए डीएनए होगे किन्तु होते हैं आश्चर्य न्यूक्लियोटाइड एर गठन ओने एक गुला न्यूक्लियोटाइड थक बे शेकना ओने गुला न्यूक्लियोट ये गुलाब नाम से विभिन्न हो जैसे अच्छे तुम्हारे बोलते हैं एक तरह जखोन न्यूक्लियो साइड एर गठन है जावा तখন देखते पावा जो दे एडिनेशन तो जुकत है एडिनेशन तो जो दे एक तरह डी ऑक्सी राइबोसुगर जुकत है तो नाम हो भावे ये रखूँ डी ऑक्सी ठीक है से डी ऑक्सी एडिनोसिन एडिनोसिन ठीक है से डी ठीक है सर बुच्चों ताले आमी ऐसे ऐसे गुलाब लिख लिख से गुलाब किन्तु न्यूक्लियस हाइड साइटोसिन है जो दी नाम होय तारे डी ऑक्सी साइटोसिन ठीक है एक ही बात है जबकि आरएनए पढ़ाई था आमी जो दी आरएनए पढ़ाई था ताले एक है ना थकते होते राइबोस्टु करो तथा आरएनए के क्षेत्रे ये दो नंबर कार्बन ठीक है सर यूरासिल भी शायद सिलो किंतु ये कहने 
থাইমোস মানে এখানে থাইমো থাই মানে এখানে থাইমিনের বিষয় থাকবে কিন্তু আর এনের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা ইউরাসিল থাকবে এখানে আর এন এতে হচ্ছে থাইমিন থাকবে না এটা হচ্ছে বিষয় তো নিউক্লিয়াসাইড জিনিসটুকু আমরা বুঝলাম এখন দেখো তাহলে এইগুলো হচ্ছে নিউক্লিয়াসাইড কিন্তু আমাদের ডিএনএ গঠিত হবে কি পলি নিউক্লিয়োটাইডের গঠন বলেছি আমরা তো সেই হিসাবে মাথায় রাখবো এই যে এটা হচ্ছে তিন নম্বর কার্বন আর নিচের এখানে দেখো এক নম্বর এটা দুই নম্বর এটা তিন এটা চার এটা কিন্তু পাঁচ একটা জিনিস মনে রাখবা উপরে যে নিউক্লিয়াসাইড আছে তার তিন নম্বর কার্বন এখানে উপরে যে সুগার আছে তার তিন নম্বর কার্বন এবং নিচের সুগারের যে পাঁচ নম্বর কার্বন এই তিন এবং পাঁচের মাঝে একটা ফসফেট যুক্ত হয়ে যাবে ঠিক আছে তিন এবং পাঁচের মাঝখানে একটা ফসফেট যুক্ত হয়ে যাবে এটা মাথায় রাখবো তিন এবং পাঁচের মাঝে একটা ফসফেট এভাবে যুক্ত হয়ে যাবে ফসফেট এমন পি দিয়ে বোঝাইলাম যা শুধু পি দিয়ে বোঝাইলাম একটা ফসফেট যুক্ত হয়ে যাবে এভাবে মনে করো এখানে আবার একটা পি আছে এভাবে আবার যুক্ত হয়ে গেল এখানে পরপর এভাবে মনে করো অনেকগুলা জিনিস আছে তো এই কিন্তু আসলে বিষয়টা একটা লাইন আমাদের হইল তাহলে আমরা অনেকগুলো তথ্য পড়লাম এক নম্বর কার্বন হচ্ছে আসলে থাকবে হচ্ছে এই যে নাইট্রোজেন বেসগুলো দুই নম্বর কার্বন অক্সিজেন থাকবে না তিন এবং পাঁচের ভিতরে থাকবে হচ্ছে এই যে ফসফেটগুলো আচ্ছা ভালো কথা এখন এগুলো বুঝলাম এখন অপোজিট লাইনটা এটা এক লাইন লাইন হলো এবং তুমি এখানেই দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু একটা নিউক্লিয়োটাইড এ পাশে এইটা কিন্তু আর একটা নিউক্লিয়োটাইড এভাবে পরপর যদি নিউক্লিয়োটাইডগুলো সাজায় তাহলে এভাবে কিন্তু আসলে এই যে ডিএনএটার একটা লাইন হইলো কিন্তু ডিএনএ তো ডাবল হেলিক্স তাই না দুইটা লাইন দিয়ে তৈরি হয় তো সেই হিসাবে এবং আর একটা জিনিস আমরা সাথে সাথে জানবো যে নাইট্রোজেন বেসগুলো একটা আসলে সিঁড়ি থাকে অনেকগুলো সিঁড়ি থাকে তো সেই হিসাবে আমরা এখন যদি আমি হচ্ছে এরকমভাবে পরের লাইনটা এভাবে আঁকাইতাম তা আমার এক নম্বর কার্বন ছিল এখানে দুই নম্বর এখানে ছিল তিন নম্বর এখানে ছিল চার নম্বর আর পাঁচ নম্বর হচ্ছে থাকতো এরকমভাবে আর আমি তোমাকে বলেছি যে এক নম্বর কার্বনই হচ্ছে নাইট্রোজেন বেসগুলো যুক্ত হবে তাহলে এক নম্বর তো ও ওই পাশে ঠিক আছে এক নম্বর তো ওই পাশে তাই এ এর সাথে যুক্ত হবে কেমনি ঠিক এই কারণে এ পাশে কিন্তু উল্টাই যায় এ পাশে হচ্ছে উল্টাই যাবে কিভাবে উল্টাই যাবে এইখানে দেখো এভাবে উল্টাই যাবে আমি যদি উল্টাই উল্টা করে লিখতাম এভাবে যদি উল্টা করে লিখতাম এখানে যদি আমি উল্টা করে লিখতাম এভাবে তাহলে এবার দেখো তুমি মিলাও আমি তোমাকে যে সিকোয়েন্সটুকু বলেছি যে এক নম্বর কার্বনে নাইট্রোজেন বেস থাকবে তো এটা সে এক নম্বর কার্বন দুই নম্বর তিন নম্বর চার নম্বর এবং লাস্টে এখানে যেয়ে কিন্তু সেই পাঁচ নম্বরটা থাকতেছে ঠিক আছে তো সেই হিসাবে যদি আমি আবার এভাবে আঁকাই আমরা যদি এভাবে আঁকাই তাহলে এখানে দেখো এভাবে যদি আঁকাই তাহলে কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে গেল বিষয়টা সো সেই হিসাবে সব গার পাঁচ নম্বর কিন্তু এই পাশে এবং তোমাকে আমি কয়েকটা জিনিস বলেছি এর দুই নম্বর কার্বনে অক্সিজেন থাকবে না এবং তিন এবং পাঁচের মাঝে তিন এবং তিন নম্বর এবং পাঁচের মাঝে একটা করে কি থাকবে ফসফেট থাকবে তিন এবং পাঁচের মাঝে একটা করে ফসফেট থাকবে আশা করি বুঝছো এবং এক নম্বর কার্বনেনটা এক নম্বর কার্বনে একটা করে কি যুক্ত থাকবে এখানে একটা করে মানে নাইট্রোজেন বেস যুক্ত থাকবে এখন নাইট্রোজেন বেসের ক্ষেত্রে একটা নিয়ম আছে যে একটা পিউরিন এবং একটা পাইরিমিডিনের মধ্যে গঠন হবে সব সময় দুইটা দুইটা মনে রাখবে একটা পিউরিন এবং আর একটা পাইরিমিডিনের মধ্যে হচ্ছে কিন্তু গঠন হবে কখনো দুইটা পিউরিনের ভিতরে অর্থাৎ মানে পিউরিন কি কি বলেছি এই অনন্ত জলিল কাঠের কথা বলছি আমি অনন্ত জলিল কাঠ ঠিক আছে তো এখানে আসলে যেহেতু ডিএনএ করতেছে ইউরাসিল জিনিসটা থাকবে না তো এখানে এজি এবং সিটি জিনিসটা থাকবে এবং মনে রাখবো এই যে যে কটা এক ডিএনএতে যে কটা আসলে অ্যাডিনিন থাকবে ঠিক সেই কটা আসলে থাইমিন থাকবে এই যে দুইটা হাইড্রোজেন বন্ধনের মাধ্যমে এবং সাইটোসিনের সাথে তিনটা হাইড্রোজেনের মাধ্যমে হাইড্রোজেন বন্ধনের মাধ্যমে আসলে থাকবে হচ্ছে গোয়ানিন তো সেই হিসাবে সেই হিসাবে একটা জিনিস কথা মাথায় রাখবা যে এখানে যে হাইড্রোজেন বেসের কথাগুলো বললাম তো এখানে তাহলে আমাদের কী যুক্ত হবে থাইমিন তাই না থাইমিন তারপরে এখানে হচ্ছে গোয়ানিন আছে সো তিনটা বন্ধনের মাধ্যমে হচ্ছে এখানে যুক্ত হইল আর এখানে আবার গোয়ানিন দিলাম এখন কথা আছে কথা হচ্ছে কি তাহলে এই হিসাবে ডিএনএতে যে কটা আসলে অ্যাডিনিন মানে যে কটা আসলে পিউরিন আছে ঠিক সেই কটা আসলে পাইরিমিডিন আছে এটা হলো খুব মনে ভালোভাবে মনে রাখবা যে কটা পিউরিন সেই কটাই হচ্ছে পাইরিমিডিন একটা ডিএনএ ভিতরে সে কটা হচ্ছে পাইরি মিডিন মিডিন লিখি নেই আর কি পাইরি মিডিন আছে তো সেই এই যে রুলস এই যে একটা রুলস এই রুলসটাকে বলা হয় চার গ্রাফস রুলস এটা তোমাদের বইতে আসে দেখবা চার গ্রাফস রুল চার গ্রাফস রুল অর্থাৎ চার গ্রাফস রুল কি একটা ডিএনএ ভিতরে যে কটা পিউরিন আছে সে কটাই পাইরি মিডিন আছে এটাকে বলতে আসে চার গ্রাফস রুল খুব ভালো কথা এটাকে যদি বুঝো স্ক্রিনশট নিয়ে নাও আমরা এরপরে একটা বেশি জিনিস জানবো আচ্ছা এই হলো বিষয়টা এখন তুমি একটা জিনিস দেখো আমি যদি এই লাইনটাকে খেয়াল করি এই লাইনটাকে যদি একেবারে খেয়
কিন্তু উল্টা পাশে উল্টা পাশে যাও উল্টা পাশে নিচে আসলে পাবাতে আমি পাঁচ নম্বর কার্বন তো সেই হিসাবে এই পাশে ফাইভ ইন এবং এই পাশে হচ্ছে থ্রি ইন সো আমি যেটা বলতে যাচ্ছি ডিএনএর যে দুইটা হেলিক্স এবং দুইটা হেলিক্স হচ্ছে পরস্পর সমান্তরাল ঠিকই কিন্তু এরা পরস্পর হবে বিপরীতমুখী পরস্পর হবে বিপরীতমুখী এই এই যে বিপরীতমুখী এটা আসলে ওয়াটসন ক্রিকের আসলে ডাবল হেলিক্স মডেলটা ছিল এবং এইটাকে আসলে এই যে প্যাসানো সিরিন নেয় আসলে যেভাবে আঁকানো হয় ঠিক আছে এভাবে আঁকানো হয় তাই না এইখানে এভাবে যদি আমরা আঁকাই এটা হচ্ছে সুগারের একটা লাইন নেক্সট হচ্ছে আমরা যদি এভাবে যদি যাই আচ্ছা ভালো কথা এইটুকু আমরা ডিএনএ বিষয়টুকু বুঝলাম এখন এর মাঝখানে কিন্তু আসলে ওই যে এখানে ডিএনএ আমাদের মানে সিঁড়িটা ছিল এখন এর ভিতর নিয়ে কিছু কথা আছে কথা আছে এই যে ডিএনএ এই যে প্যাঁচানো না এই প্যাঁচানোতে মনে রাখবো এই যে প্যাঁচানোটা একটা পূর্ণ ঘূর্ণন যদি সৃষ্টি করে ডিএনএ যদি একটা পূর্ণ ঘূর্ণন অর্থাৎ আমি যে ল্যামডার কথা বলি বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কথা বলি আমরা সেরকমভাবে যদি একটা পূর্ণ ঘূর্ণন সৃষ্টি হয় এরকমভাবে যদি পূর্ণ ঘূর্ণন সৃষ্টি হয় সেই পূর্ণ ঘূর্ণনের দূরত্ব এই দূরত্ব হবে চৌত্রিশ অ্যাঙ্গোস্ট্রম এবং এক অ্যাঙ্গোস্ট্রম সমান সমান হচ্ছে টেন টু দি পর মাইনাস টেন মিটার তো সেই হিসাবে মনে রাখবো চৌত্রিশ অ্যাঙ্গোস্ট্রম এই কথাটুকু মাথায় রাখবো এবং এই চৌত্রিশ অ্যাঙ্গোস্ট্রমের মাঝে আসলে মনে রাখবো এখানে চল দশটা নিউক্লিয়োটাইট থাকে এই চৌত্রিশ অ্যাঙ্গোস্ট্রমের ভিতরে কয়টা নিউক্লিয়োটাইট থাকে দশটা নিউক্লিয়োটাইট থাকে মনে রাখবো দশটা নিউক্লিয়োটাইট থাকে এখন দশটা যদি নিউক্লিয়োটাইট থাকে আমি যদি বলি যে তাহলে দুইটা নিউক্লিয়োটাইডের মাঝখানে দূরত্ব কত এরকম যদি কথা বলি যে দুইটা নিউক্লিয়োটাইডের মধ্যে দূরত্ব কত তাহলে আমরা দেখতেছি চৌত্রিশ অ্যাঙ্গোস্ট্রমের ভিতরে আসলে এরকমভাবে একটা পূর্ণ গুণনের ভিতরে দশটা যদি নিউক্লিয়োটাইট থাকে তাহলে আমি যদি বলি যে জাস্ট এই দুইটা সিঁড়ির মধ্যবর্তী দূরত্ব এই দুইটা সিঁড়ির মধ্যবর্তী দূরত্ব বা দুইটা নিউক্লিয়োটাইট মানে এইটা এবং এইটাই দুইটার মধ্যবর্তী দূরত্বটাকে যদি আমরা বলি তাহলে সেখানে কি কি হবে চৌত্রিশ ডিভাইডেড বাই দশ অথবা থ্রি পয়েন্ট ফোর অ্যাঙ্গোস্ট্রম তাই না এটা তো বুঝছো ভালো কথা এখন আর একটা বিষয় আছে এই দুইটা লাইনের ব্যাস সেটাকে বলতে আসি ডিএনএ দুইটা হেলিক্সের মধ্যবর্তী ব্যাস কত হবে অর্থাৎ এই দুইটার মাঝখানে ব্যাস কত হবে সেটা হচ্ছে মনে রাখবো বিশ অ্যাঙ্গোস্ট্রম বিশ অ্যাঙ্গোস্ট্রম অনেকগুলো কথা পড়ে ফেললা চৌত্রিশ অ্যাঙ্গোস্ট্রম থ্রি পয়েন্ট ফোর অ্যাঙ্গোস্ট্রম দশটা নিউক্লিয়োটাইট আর একটা জিনিস মনে রাখো এই পূর্ণ ঘূর্ণনে সাধারণত পঁচিশটি হাইড্রোজেন বন্ধন থাকবে সাধারণত বলেছি পঁচিশটা হাইড্রোজেন বন্ধন থাকে অনেকগুলো কথা পড়লাম পঁচিশটা হাইড্রোজেন বন্ধন চৌত্রিশটা অ্যাঙ্গোস্ট্রম চৌত্রিশ অ্যাঙ্গোস্ট্রম থ্রি পয়েন্ট ফোর অ্যাঙ্গোস্ট্রম বিশ অ্যাঙ্গোস্ট্রম এটা পড়লাম এবং আর একটা জিনিস মনে রাখবো ডিএনএর আণবিক ওজন ডিএনএর আণবিক ওজন টেন টু দিবার সিক্স থেকে টেন টু দিবার নাইন ডালটম ঠিক আছে টেন টু দিবার সিক্স থেকে টেন টু দিবার এটা হচ্ছে ডিএনএ আণবিক ওজন সো একটা ছোট করে শর্ট এস এস নিয়ে নাও ঠিক আছে স্ক্রিনশট নিয়ে নাও এইটুকু কোনো বুঝতে ঝামেলা কিনা তোমরা বুঝতে ঝামেলা হলো কমেন্ট করে জানাইতে পারো এবং সাথে সাথে হচ্ছে আমাকে জানাবো পরবর্তীতে আচ্ছা এইটুকু কোনো ঝামেলা না থাকলে বলো ইয়েস বলে একটা কমেন্ট জানাও আমি পরবর্তীতে জিনিসটা জানবো আর এরপরে যে জিনিসটা জানবো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আসলে ডিএনএ মানে মূল গঠনটুকু আমরা জানছি এবার ডিএনএ থেকে ক্রোম জমে যাবো আচ্ছা বুঝতে যদি অসুবিধা না হয় তাহলে একটা ইয়েস জানাও আমাকে আচ্ছা আমি তাহলে এটা যদি স্ক্রিনশট নিয়ে থাকো তাহলে হচ্ছে আমরা এটা ই করে নিই ঠিক আছে মুছে দিলাম আচ্ছা তাহলে এবার আমরা যদি একটা বিষয়তে আসি আমরা ডিএনএ থেকে আসলে কীভাবে ক্রোমোজোমটা গঠিত হয় এই জিনিসটুকু জানবো ঠিক আছে এই জিনিসটুকু জানবো তো এই জিনিসটুকু জানার জন্য যেটা মনে মাথায় রাখবে এটা তোমাদের বোটানি বইয়ের পিছনে বোটানি বইয়ের পিছনে দেখো একটা কাভার পেজে একটা ছবি দেওয়া আছে মানে কাভার পেজে একটা ছবি দেওয়া আছে সেই ছবিটা আমরা শিখবো জাস্ট তো সেই ছবিটা শেখার জন্য তোমাকে জানতে হবে দেখো আমি যদি একটা কথা বলি এখানে আমার কাছে একটা সুতা আছে যদি ওইটা হবে না ডিএনএ মনে করতেছি একটা হেলিক্স তাই না ডিএনএর একটা হেলিক্স কীভাবে গঠিত হয় সেটা তোমরা জানো না আমার যদি সুতাটা পাকায় এভাবে পাকায় এবার যে কোনো সুতা যদি এভাবে পাকায় তাহলে কি দুইটা লাইন হয়ে যায় না এভাবে দুইটা লাইন হয়ে যায় না এভাবে কিন্তু ডিএনএটা দুইটা দুইটা হচ্ছে আসলে এভাবেই কিন্তু থাকে দুইটা হেলিক্স কিন্তু এভাবেই থাকে অর্থাৎ আমরা মনে করো এতক্ষণ যেটাতে বুঝলাম সেটা হচ্ছে এইখানে এই যে ডিএনএটা এভাবে প্যাঁচানো ছিল ডিএনএটা এভাবে প্যাঁচানো ভালো কথা সবই প্যাঁচানো এখন ডিএনএটা এই প্যাঁচানোটাকে আমরা বা ডিএনএ ডাবল হেলিক্সটাকে আমরা ধরতেছি একটা সুতা ঠিক আছে অর্থাৎ এই সুতারটাকে যদি আমরা জুম করি তাহলে আমরা কিন্তু এই ডিএনএ ডাবল হেলিক্সটা পাবো তো এই সেই সুতাটা এবার মনে রাখবো আমাদের আমরা যদি হচ্ছে আসলে আমরা ডিএনএ থেকে ক্রোমোজোমের গঠনে যাচ্ছি
সেই বিশেষ ধরনের নিউক্লিয় প্রোটিনটার নাম হচ্ছে হিস্টোন হ্যাঁ এত হিস্টোন প্রোটিন আছে এখানে হিস্টোন প্রোটিনের কথা মাথায় রাখবো এখানে হিস্টোন প্রোটিন তো এই হিস্টোন প্রোটিনের হিস্টোন হ্যাঁ এটার নাম হচ্ছে হিস্টোন তো এটাকে আসলে এইচ দিয়ে প্রকাশ করা হয় এবং এইচ চার প্রকার আছে এইচ হ্যাঁ এখানে মনে রাখবো এইচ ওয়ান তারপর হচ্ছে এইচ টু এ এইচ টু বি ঠিক আছে টু আবার দুই প্রকার তারপরে এইচ থ্রি আর এইচ ফোর এর চার প্রকার এখন তার ভিতরে মনে রাখবো এই যে চারটা আছে না এখানে এইচ টু এ এইচ টু বি তো এইটা আসলে এইখানে গঠিত হয় ঠিক আছে এখানে স্টোন এইচ টু এ এইচ টু বি তারপর হচ্ছে আবার এইচ থ্রি এইচ ফোর এখানে এই চারটা আছে না এবার পিছনের দিকেও ঠিক একইভাবে মোট এভাবে চারটা নিয়ে এরকম গোল্লা বলের মতো তৈরি করে ঠিক আছে মোট বলেছে এখানে আটটা আছে আটটি হিস্টোন প্রোটিন আছে এখানে আটটি হিস্টোন প্রোটিন আছে এই আটটা হিস্টোন প্রোটিন আসলে এই আমি কিন্তু এই সনের কথা কোনো বলিনি তো এই হিস্টোন প্রোটিনটা যে গোল্লা বলের মতো তৈরি করলো না এটাকে আমরা বলি হিস্টোন কোর এটাকে আমরা বলি হিস্টোন কোর এবং এই হিস্টোন কোরটা এবার আমরা মনে রাখব এই যে ডিএনএটা না ডিএনএটা এবার এখানে প্যাঁচাচ্ছে একে এভাবে প্যাঁচাই এভাবে প্যাঁচাচ্ছে ঠিক আছে তো এরকমভাবে এরকমভাবে আসলে পরবর্তীতে যদি আমি আরেকটা হিস্টোন কোর আঁকাই এভাবে যদি আরেকটা হিস্টোন কোর এখানে মোট আটটা এই একইভাবে এইগুলো থাকবে ঠিক একইভাবে এই জিনিসগুলোর কথা বলতেছি এবং এখানেও মনে করতেছি যে ডিএনএটা এভাবে প্যাঁচানো আছে প্যাঁচানো আছে ডিএনএটা এভাবে প্যাঁচানো আছে তো সেই হিসাবে আমরা আর একটা হচ্ছে হিস্টোন কোর আঁকাচ্ছি এখানে ডিএনএ এখানে মনে করতেছি যে এইভাবে হিস্টোন প্রোটিনগুলো প্যাঁচানো আছে তো সেই হিসাবে ডিএনএটা এখানে প্যাঁচানো আছে এবং এই যে আরেকটা কথা বললাম যে এইচ ওয়ান এই দুইটা প্যাঁচানোর জিনিসের ভিতরে আসলে এখানে এখানে আসলে এইচ ওয়ানটা যুক্ত হয় একটা লিঙ্ক আর ডিএনএ এইচ ওয়ানটা এখানে যুক্ত হয় যুক্ত হয় যুক্ত হয়ে আসলে এইভাবে তৈরি করে এইভাবে আসলে এবার এই যে জিনিসটা গঠন হচ্ছে না আচ্ছা অভিজিৎ রায় আমাকে বলছে যে বিষ অ্যাঙ্গোস্ট্রামটা বলেন ও বিষ অ্যাঙ্গোস্ট্রাম হচ্ছে এই যে দুইটা ডিএনএ দুটা যে হেলিক্স না এই দুইটা হেলিক্সের মধ্যবর্তী দূরত্ব ঠিক আছে দুইটা হেলিক্সের মধ্যবর্তী দূরত্ব অর্থাৎ ব্যাস বলা হচ্ছে হেলিক্সের মধ্যবর্তী ব্যাস এইটুকু হচ্ছে বিষ অ্যাঙ্গোস্ট্রম এইটুকু হচ্ছে বিষ অ্যাঙ্গোস্ট্রম মাথায় রাখবো এইটুকু হচ্ছে বিষ অ্যাঙ্গোস্ট্রম আচ্ছা তো আমি যেটা একটা ছিলাম আমি বলতেছি যে এই যে হিস্টোন কোরকে এইভাবে ডিএনএ এইভাবে প্যাঁচাইলো তো এইটার নাম আছে একটা একটা এটার নাম হচ্ছে নিউক্লিওজোম এটা কিন্তু তোমাদের বইতে আছে কিন্তু নিউক্লিও নিউক্লিওজোম মাথায় রাখবো এটা হচ্ছে নিউক্লিওজোম ঠিক আছে নিউক্লিওজোম মাথায় রাখবো নিউক্লিওজোম এভাবে আর একটা নিউক্লিওজোম আছে এভাবে আর একটা নিউক্লিওজোম আছে এরকমভাবে অনেকগুলো নিউক্লিওজোম এবার পরপর এভাবে যুক্ত হচ্ছে আমি কিন্তু এই জিনিসটুকু জুম মানে এই জিনিসটুকুর জুম করা হচ্ছে ওই জিনিসটাকে আঁকাইলাম এভাবে মনে করতেছে অনেকটুকু নিউক্লিওজোম আছে তো অনেক নিউক্লিওজোম মানে কি আসলে পলি নিউক্লিওজোম পলি নিউক্লিওজোম এটা কিন্তু আসলে সে পলি নিউক্লিওজোম তৈরি হলো এর মানে আমি যদি এই জিনিসটুকুরই একটা জুম ভার্সন দেখি সেটা হচ্ছে জুম করলাম আমরা ঠিক আছে এ হলো পলি নিউক্লিওজোম এবার এই জিনিসটুকুকে যদি আমরা এইভাবে দেখাই এভাবে দেখায় ঠিক আছে এইটাকে যদি জুম করি আসলে এই জিনিসটুকু তো এইটা আসলে সেই ক্রোমাটিন ফাইবার ক্রোমাটিন ফাইবার ক্রোমাটিন ফাইবার এবং এই ক্রোমাটিন ফাইবারটা আসলে নিউক্লিয়াসের ভিতরে আমরা যে এই ক্রোমাটিন জালিকা পড়ি না এগুলো আসলে ক্রোমাটিন ফাইবার এই জিনিসটুকু ঠিক আছে এই জিনিসটুকু এই জিনিসটুকুরই হচ্ছে জুম করা ঠিক আছে এই জিনিসটুকুই কিন্তু জুম করা এখন এই ক্রোমাটিন ফাইবারটা মাথায় রাখবো এই ক্রোমাটিন ফাইবারটা আসলে কিন্তু এই এখন আমরা জানি যে প্রফেস ধাপে পানি বিভাজন হয় এবং পরবর্তীতে নিউ এবার কোষ বিভাজনের কথা আলোচনা করো কোষ বিভাজনের ক্ষেত্রে আমরা যদি এবার ক্রোমোজোমটাকে এরকম দেখি না ক্রোমোজোম হয়ে যায় হচ্ছে এরকম এর ভিতরে আসলে এইভাবে আসলে এই যে এই জিনিসগুলা তখন পানি যদি বিয়োজিত হয়ে যায় প্রফেস ধাপে আমরা জানি যে জল বিয়োজন ঘটে নিউক্লিয়াসের থেকে পানি যদি বিয়োজিত হয় এই ক্রোমাটিন ফাইবারগুলো ফার্দার আবার এইভাবে প্যাঁচানো শুরু করে এবং এভাবে যদি প্যাঁচানো শুরু করে তাহলে এইভাবে ক্রোমোজোমটা তৈরি হয় আসলে এভাবে ক্রোমোজোমটা তৈরি হয় এভাবে প্যাঁচানো থাকে তবে তোমরা যখন ক্রোমোজোম দেখবা তখন আবার এরকমও দেখো অর্থাৎ ক্রোমাটিট গঠন করা দেখো মানে এই ক্রোমাটিটটা কিভাবে হয় সেটার ব্যাখ্যা আসলে মনে রাখবা যে রেপ্লিকেশনের মাধ্যমে হয় তো রেপ্লিকেশনটা কিভাবে হয় সেটা আমরা জানবো যদিও রেপ্লিকেশনের মাধ্যমে হয় রেপ্লিকেশন কী জিনিস ডিএনএ থেকে ডিএনএ বানানো অর্থাৎ ডিএনএ থেকে আমরা ডিএনএ বানানো একটা ডিএনএ তো এইভাবে একটা আসে দেখতেছে যে ডিএনএটা আসলে কোথায় তাহলে জিনিসটা চিন্তা করো তো ডিএনএটা আসলে কোথায় তো ডিএনএ থেকে যখন ডাবল ডিএনএ হয়ে গেছে তখন এই বরাবর একটা ডিএনএ আছে এই বরাবর একটা ডিএনএ আছে এভাবে এবং এভাবেই
তারপরে কিন্তু এইভাবে আস্তে আস্তে কিন্তু মূল ডিএনএ কিন্তু এটাই এবং ক্রোমাটিনের ভিতরে আসে দুই প্রকার ই আছে পরবর্তীতে আমরা জানবো যে ডিএনএ থেকে নেক্সট লাইফ ক্লাসে আমরা জানবো ডিএনএ থেকে আর এন এ তৈরি হয় এবং আর এন এ থেকে আসলে প্রোটিন তৈরি হয় কিভাবে সেইগুলো অর্থাৎ ট্রান্সক্রিপশন ট্রান্সলেশন যদি এই সমস্ত ক্লাসগুলো তোমরা বুঝতে পারো তাহলে বুঝতে পারবো যে কেন এইগুলো তৈরি হচ্ছে কেন প্রোটিনটা থেকে আসলে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে এইটা এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে জানবো যদিও তো একটা কথা মনে রাখবা এই যেখান থেকে আসলে এই প্রোটিন তৈরি হয় সেগুলো ডিএনএ যে অংশটুকু থেকে আসলে প্রোটিন তৈরি হয় সেগুলোকে আমরা বলি জিন সেগুলোকে কি বলি জিন আর যে অংশ থেকে প্রোটিন তৈরি হয় না সেই কেন্দ্রে কিন্তু জিন অংশ না তো যেগুলো এই যে ক্রোমাটিনের তাহলে জিন দিয়ে আসলে মেইন কাজ ডিএনএ বংশগতির ধারা এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য তাহলে জিনের অংশটুকু এটা আমরা এ পরের দিন ক্লাসে অবশ্যই ভালোভাবে বুঝবো তো যে অংশটুকু থেকে আসলে এভাবে তৈরি হচ্ছে ডিএনএ মানে প্রোটিনটা প্রোটিন তৈরি হয়ে সেখান থেকে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে সেই অংশটুকুকে বলতেছে হচ্ছে মানে জিন এবং মনে রাখবো এই অংশটুকু এই ক্রোমাটিনের ক্ষেত্রে সেই জিনের অংশটুকুকে বলবো হচ্ছে ইউ ক্রোমাটিন অর্থাৎ যে অংশ থেকে আসলে প্রোটিন তৈরি করা যাবে তাকে বলবো ইউ ক্রোমাটিন আর যে অংশ থেকে প্রোটিন তৈরি করা যায় না তার নাম হেটারো ক্রোমাটিন এগুলো তোমাদের বিস্তারিত ওগুলো আর লাগবে না ঠিক আছে আর লাগবে না এইটুকু আপাতত মাথায় রাখো ঠিক আছে মাথায় রাখো আচ্ছা আচ্ছা এইটুকু বুঝতে কোনো সমস্যা কিনা এইটুকু বুঝতে কোনো সমস্যা কিনা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো আমার নেক্সট নেক্সট বিষয়ে যাবো একটা নেক্সট বিষয়ে যাবো ঠিক আছে নেক্সট বিষয়ে যাবো স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো আচ্ছা তাহলে আমরা এবার আমরা এবার একটা জিনিস তোমাদের বইতে দেখবা হচ্ছে ক্রোমোজোমের গঠনের আগে কিছু কিছু আমাদের মানুষের দেহে ক্রোমোজোম আছে কতটি মানুষের দেহে ক্রোমোজোম আছে হচ্ছে ছেচল্লিশটা আমরা এটা জানি ঠিক আছে মানে সাধারণত জোর সংখ্যায় থাকে ক্রোমোজোমগুলো ঠিক আছে টু এন হিসাবে যেটাকে আমরা প্রকাশ করি বা ডিপ্লয়েড হিসেবে যেটাকে প্রকাশ করি তো সেই হিসাবে এখানে একটা ছোট কোয়েশ্চেন আমরা এবার ওখানে দেখবা তোমাদের ক্রোমোজোমের একটা বড় শখ আছে শখটা মুখস্থ করতে হবে এবং ইসের জন্য যে কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা সাপোজ এইচএসসি কিংবা হচ্ছে তুমি যদি ভার্সিটি কথা বা মেডিকেলের কথাই বলো সবগুলোর জন্যই কিন্তু ওটা হানড্রেড পার্সেন্ট গুরুত্ব না মুখস্থ করাই লাগবে কারণ কীভাবে মুখস্থ করা যায় ঠিক আছে কীভাবে মুখস্থ করা যায় সেটার জন্য একটু নড়ে চড়ে বসো ঠিক আছে একটু মুখস্থ করতে হবে আমরা ওখানে এখনই মুখস্থ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তো সেটার ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলতেছি এই মুখস্থ করার জন্য মনে রাখবা যে সাধারণত ক্রোমোজোমগুলো হ্যাঁ ক্রোমোজোমগুলো দুইটা থেকে একেবারে ষোলোশো পর্যন্ত হইতে পারে ক্রোমোজোম নাম্বার এবং আমি কিন্তু প্রকাশ করতেছি আমাদের মানুষের দেহে ক্রোমোজোম সংখ্যা ছেচল্লিশটি না এই ছেচল্লিশটি হিসাবে ছেচল্লিশ টি হিসাবে মানে কথা বলতেছি তো সেই হিসাবে মনে রাখবা যে দুই থেকে ষোলোশো পর্যন্ত হইতে পারে দুই হচ্ছে কার মনে রাখবো হচ্ছে গোল কৃমি গোল কৃমি হচ্ছে দুই এবং হচ্ছে মনে রাখবো এই যে ষোলোশো তাহলে ক্রোমোজোম সংখ্যা কার রেডিও লারিয়া নামক এক প্রকার প্রোটোজোয়া আছে রেডিও লারিয়া ঠিক আছে ভালো কথা বুঝলাম এখন ওই শখটা মুখস্থ করতে হবে শখ মুখস্থ করার জন্য তোমাকে হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস মনে রাখতে হবে তিনটা জিনিস তো আমরা এখানে একটা অলরেডি জেনে ফেলছি সেটা কি গোল কৃমি তো গোল কৃমির ক্রোমোজোম সংখ্যা হচ্ছে দুই মাথায় রাখতেলাম ঠিক আছে মানুষের ক্রোমোজোম সংখ্যাটা একটু মাথায় রাখবো এবং এটা আমরা জানি মানুষের ক্ষেত্রে হচ্ছে কত ছেচল্লিশটি আমি কিন্তু কতটি সেটা বোঝাচ্ছি ঠিক আছে ঠিক আছে মানুষের ক্ষেত্রে ক্রোমোজোম সংখ্যা হচ্ছে বলতেছি হচ্ছে এবং আর একটা জিনিস মাথায় রাখবো সেটা হচ্ছে ধান ধানের কত ধানের হচ্ছে চব্বিশ ঠিক আছে ধানের হচ্ছে চব্বিশ এই তিনটা জিনিস যদি মাথায় রাখি তাহলে এবার বাকিটুকু মুখস্থ করা সহজ হবে বাকিটুকু মুখস্থ করা সহজ হবে যেমন তোমাকে আমি যদি সাপোজ মানুষের কথা নিয়ে যদি কথা বলি এবার একটা জিনিস মনে রাখো মানুষের থেকে একটু বড় কে গরিলা ঠিক আছে মানুষের থেকে একটু বড় কে গরিলা মানুষের থেকে একটু বড় না এবং দেখতে বেশ কিসের মতো গোল আলুর মতো সহজ কথা বা গোল আলুর মতো একটা গোল গাল ঠিক আছে ওটা একটা দেখতে হচ্ছে গোল আলুর মতো মানুষের থেকে আমি যেটা বললাম মানুষের থেকে বড় কে গরিলা এবং দেখতে কিসের মতো গোল আলুর মতো তা সেই হিসাবে মানুষের ক্রোমোজোম সংখ্যা যদি ছেচল্লিশ হয় গরিলার ক্রোমোজোম সংখ্যা হবে ছেচল্লিশ প্লাস দুই অর্থাৎ আটচল্লিশ বুঝছো আচ্ছা এবার আর একটা কথা বলো মানুষের থেকে ছোট কে খরগোশ মানুষের থেকে ছোট হচ্ছে খরগোশ মাথায় রাখো এখন খরগোশ ছোট এবং খরগোশ আমার একটা পোষা খরগোশ তাকে আমি কি খাওয়াইতাম কলা খাওয়াইতাম মনে রাখবা কলা খাওয়াইতাম ঠিক আছে কলা খাওয়াইতাম তো সেই হিসাবে খরগোশ এবং হচ্ছে কলার মনে রাখবা এক্ষেত্রে ছেচল্লিশ না তো এই একটু ছোট না মানুষের থেকে একটু ছোট তো সেই হিসাবে মনে রাখবা যে ছেচল্লিশ মাইনাস দুই অর্থাৎ চুয়াল্লিশ এদের হচ্ছে ক্রোম
ছেচল্লিশ তো সেই হিসাবে বড় মানুষের থেকে বড় হচ্ছে গরিলা তো সেই হিসাবে আর গোলালুর মতো দেখতে কিন্তু গোল গাল মতো দেখতে সেই হিসাবে আমরা মনে রাখবো যে হচ্ছে গরিলার ক্রোমোজোম সংখ্যা হচ্ছে আটচল্লিশ মানুষের থেকে ছোট হচ্ছে খরগোশ এবং সেটা হচ্ছে কলা খাই খরগোশ হচ্ছে কলা খাই তো সেই হিসাবে কলা এবং হচ্ছে খরগোশ দুইটা হচ্ছে চুয়াল্লিশ মাথায় মনে রাখবো এটা মনে রাখবো এবং মানুষ একটা বিশেষ ধরনের কাপড় পরে আমরা জানি মানুষ কি কাপড় পছন্দ করে রেশমি কাপড় তাই না রেশমি কাপড় কিন্তু মানুষের খুব মানায় এবং রেশমি কাপড় মানুষের সাথে অর্থাৎ শ্যুট করে তাই না মানুষের সাথে বেশ শ্যুট করে তো সেই হিসাবে মানুষের ক্রমোজম সংখ্যা যা রেশমি অর্থাৎ রেশম পোকার যে রেশমি কাপড় যেটা রেশম পোকা এই রেশম পোকারও ক্রমোজম সংখ্যা কিন্তু সেম অর্থাৎ সেই ফোরটি সিক্স মনে রাখবো ঠিক আছে ফোরটি সিক্স রেশম পোকারও ক্রমোজম সংখ্যা ঠিক আছে রেশম পোকারও হচ্ছে ক্রমোজম সংখ্যা কি ফোরটি সিক্স ঠিক আছে এইটাও তাহলে এটা কিন্তু শিখে ফেললাম এবার একটা জিনিস চিন্তা করো এই যে করোনা ভাইরাস বা সাপোজ বিভিন্ন ভাইরাসের ভ্যাকসিনগুলো যখন আবিষ্কৃত হয় তো তখন অ্যাকচুয়ালি কিন্তু সরাসরি মানুষের দেহে প্রবেশ করানো হয় না তোমরা এর আগের থেকে শুনে দেখছো যে ফার্স্ট ট্রায়াল সেকেন্ড ট্রায়াল এভাবে কথা শুনে দেখছো অর্থাৎ সেগুলো কিন্তু আসলে মানে কি হয় বলতো বিভিন্ন আগে ইঁদুর কিংবা আসলে ঠিক আছে গিনি পিক নামক একটা প্রাণীর দেহে ইঁদুর জাতীয় প্রাণী আসলে সেই গিনি পিকের দেহে আসলে নিজের টেস্ট আগে টেস্ট করা হয় গিনি পিকের দেহে টেস্ট করা হয় অর্থাৎ সে টেস্ট করা হয় তারপরে কিন্তু মানুষের দেহে দেওয়া হয় সহজ কথা আমি যেটা বলতে চাই যে মানুষের পরিবর্তে কার দেহে দেওয়া হয় গিনি পিকে দেওয়া হয় এটা মনে রাখো যে গিনি পিকে দেওয়া হয় মানুষের পরিবর্তে গিনি পিকে দেওয়া হয় তো মানুষের যদি তাহলে ছেচল্লিশ হয় তাহলে মনে রাখবা গিনি পিকের ক্রোমোজম সংখ্যা হচ্ছে চৌষট্টি চৌষট্টি উল্টা সিক্স ফোর ঠিক আছে উল্টা তাহলে কিন্তু অনেকগুলো মুখস্থ করা শেষ হয়ে গেল অনেকগুলো মুখস্থ করা শেষ হয়ে গেল তাই না অনেকগুলো মুখস্থ করা শেষ হয়ে গেল এরপর তাহলে এখানে কিন্তু আমরা মানুষের থেকে মনে রাখলাম গরিলা গোলালু খরগোশ কলা তারপর হচ্ছে রেশমি পোকা রেশম পোকা তারপর হচ্ছে গিনি পিক এগুলো মুখস্থ করা শেষ হয়ে গেল আচ্ছা এরপরে হচ্ছে ধান এরপরে আসো হচ্ছে ধান ঠিক আছে এখন ধানের কথা ধান হচ্ছে জানো হচ্ছে এতগুলো ইনফরমেশান মুখস্থ করতে যে তোমার তো এরকম চিন্তা আসবে যে হচ্ছে ধাট শব্দ করে না অনেকে হচ্ছে রাগ করে শব্দ করে এরকম ভাবে ঠিক আছে বা তুমি ধান থেকে কি হয় এটা এভাবে মনে রাখতে পারো ধান থেকে সাধারণত চাল হয় চাল থেকে ভাত হয় ঠিক আছে ভাত হয় আমরা জানি তো ভাতের সাথে যদি একটু টমেটো খাইতে চাই আমরা সহজ কথাই এখন মানে একটু সালাদ হিসাবে কেউ যদি টমেটো পছন্দ করে তা তার জন্য বেশ একটা মজাদার হবে সহজ কথায় ধাতে ভাতের সাথে টমেটো হচ্ছে শ্যুট করে তাই না সেই হিসেবে মনে রাখবো বা কারো যদি এরকম হয় ধানের সাথে হচ্ছে টমেটো শ্যুট করে তো ধানেরও হচ্ছে চব্বিশ মনে রাখবো টমেটোরও হচ্ছে চব্বিশ মনে রাখবো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখবো টমেটোর হচ্ছে চব্বিশ ঠিক আছে এবার অনেকে কিন্তু হচ্ছে আমাদের দেশে নয় হচ্ছে ই খায় চাল থেকে ভাত খায় কিন্তু অনেক দেশে কি খায় চালের পরিবর্তে কি খায় রুটি আর রুটি তৈরি হয় কি দিয়ে গম দিয়ে তাই না রুটি গম দিয়ে তৈরি হয় তো ধানের যদি হচ্ছে কত হয় ধানের যদি হচ্ছে চব্বিশ হয় গমের ক্ষেত্রে সেটা হবে কিন্তু বিয়াল্লিশ ক্রমোজম সংখ্যা হবে বিয়াল্লিশটি ক্রমোজম সংখ্যা হবে বিয়াল্লিশটি মনে রাখবো ঠিক আছে তবে ক্রমোজম সংখ্যা হবে বিয়াল্লিশটি তাহলে রুটি এটা মনে রাখবো অর্থাৎ আমরা চালের পরিবর্তে হলে গম ইউজ করি তো সেই হিসাবে এখানে মনে রাখবো যে এখানে হচ্ছে ধানের ক্ষেত্রে হচ্ছে চব্বিশ তো সেই হিসাবে এখানে হচ্ছে উল্টাই দিলাম বিয়াল্লিশ ঠিক আছে আচ্ছা বুঝতে পারছো কি না এগুলো একটু ঠিকঠাক বুঝতে পারছো তো আমি কিন্তু পরবর্তীতে ধরবো এটা কিছুক্ষণ পরে ধরবো আচ্ছা তাহলে এইটা ধান দিয়ে মুখস্থ করলাম মানুষ দিয়ে অনেকগুলো মুখস্থ করলাম এখন এতগুলো ইনফরমেশান যদি মুখস্থ করায় তুমি যদি মনে করে সামনে এইসএসসি পরীক্ষা তাতে তুমি জিপিএ ফাইভ পাইছো বা সহজ কথায় তুমি হচ্ছে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে এইটটি মার্ক পাইছো এইটটির বেশি মার্ক পাইছো তার মানে তোমার চান্স হচ্ছে নিশ্চিত তাই না ইনশাল্লাহ নিশ্চিত তো সেই হিসাবে তুমি যদি নিশ্চিত করে মানে সহজ কথায় তুমি যদি এইটটি পাও তাহলে তোমার কিন্তু তুমি একটা ভালো স্টুডেন্ট হইলে তোমার পরিবারে একটা শান্তি বজায় থাকবে তাই না পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে অবশ্যই পরিবারে একটা শান্তি বজায় থাকবে এবং শান্তির প্রতীক কি শান্তির প্রতীক হচ্ছে কি কবুতর তাই না শান্তির প্রতীক হচ্ছে কবুতর সো আমরা মনে রাখবো কবুতরের হচ্ছে ক্রমজম সংখ্যা কত আশি ক্রমজমের কবুতরের ক্রমজম সংখ্যা হচ্ছে আশি কিন্তু যদি উল্টা হয় উল্টা হয় তুমি পাইছো হচ্ছে ষাট ঠিক আছে পাইছো ষাট সাপোজ তুমি প্লাস পাও নাই অথবা তুমি হচ্ছে সাপোজ ফেল করছো সহজ কথায় ষাট পাইছো ফেল করছো তাহলে তোমার বাসায় এসে বা তুমি ইয়ে পাও নাই তুমি খুব ভালো একটা ছাত্র চান্স পাও নাই বা হচ্ছে সাপোজ ষাট পাইছো তখন তোমাকে কি বলবে তুই
এবার একজন কথা বলবো একজন মোল্লা সাহেবের কথা ঠিক আছে মোল্লা সাহেবের গল্প বলবো তো তিনি আসলে একটা মেয়েরে খুব ভালো লাগছে আসলে নতুন মেডিকেলে চান্স পাইছে আশিতে পরিবারের শান্তি বজায় ছিল তার এখন সে চান্স পাইছে এখন সে হচ্ছে একটা মেয়েরে সেখানকার ভালো লাগছে হ্যাঁ তার গ্রামে একজনের ভালো লাগছে কিন্তু কি হয়েছে যে হচ্ছে মানে বাপের সাথে যে আমার কথা বলছে যে তার বাপের সাথে মেয়ের বাপের সাথে যে কথা বলছে যে হচ্ছে আমার ওর সাথে বিয়ে দেন এখন বিয়ে দিতে গেলে এখন বাপ খেপে গেছে বাপ হচ্ছে কি বলল যে হচ্ছে না বিয়ে দেবো না ওর এখনো আঠারো পূর্ণ হয়নি কারণ আঠারো পূর্ণ হয়নি মেয়ের এখনো কত পূর্ণ হয় না আঠারো পূর্ণ হয়নি আঠারো বছর বয়স পূর্ণ হয়নি ওরা আমি বিয়ে দিব না তো সেই হিসাবে এখন তাহলে মোল্লা সাহেব কি বিয়ে করতে বাধা পেয়ে গেল তাই না তো সেই হিসাবে মনে রাখবো আঠারোতে আঠারোতে মানে বাধা পেয়ে বাধা পেয়ে মোল্লা খেপে গেলেন এটা যদি মনে রাখি মোল্লা খেপে গেলেন আঠারোতে বাধা পেয়ে মোল্লা খেপে গেলেন এটা যদি মাথায় রাখি তাহলে দেখো আঠারোতে তাহলে আঠারো এইটুকু মাথা মনে রাখবো আঠারো বাধা সে মনে রাখবো বাধা কপি ঠিক আছে বাধা কপি পে পে দিয়ে মনে রাখবো হচ্ছে পে পে ঠিক আছে মোল্লা দিয়ে মনে রাখবো হচ্ছে মোলা সব বাধা কপি পে পে এবং মোলা তিনটার হচ্ছে আঠারো ঠিক আছে এখন মোল্লা সাহেব হচ্ছে বাধা আঠারোতে বাধা পেয়ে আসলে মোল্লা খেপে যে বিয়ে করতে পারলো না তার জন্য এবং তার এখন দরকার হচ্ছে একটা জব এখন জবের পরীক্ষায় হ্যাঁ চোদ্দ মার্কে হচ্ছে জবে পাশ চোদ্দে জবে আসলে পাশ তার পাশ সহজ কথায় চোদ্দে জবে পাশ তো সেই হিসাবে আমরা মনে রাখতে পারবো এখানে চোদ্দ জব ঠিক আছে এটা দিয়ে জব পাশ দিয়ে মনে রাখবো পাট এবং এখানে হচ্ছে শশা জব পাট শশা ঠিক আছে মনে রাখা হয়ে গেল মনে রাখা হয়ে গেল আচ্ছা এরপরে যদি আমরা আরেকটা জিনিস শিখি সেটা হচ্ছে আরেকটা ছোট সন্দ সেটা হচ্ছে চীনা ইঁদুর হ্যাঁ চীনা ইঁদুর চীনা ইঁদুর চালাক বেশ চালাক বেশ চীনা ইঁদুর চালাক অনেক চালাক ঠিক আছে তো সেই হিসাবে এটা মাথায় রাখতে পারি চীনা দিয়ে মনে রাখতে পারি হচ্ছে চীনা বাদাম ঠিক আছে চীনা বাদাম ইঁদুর ঠিক আছে আর ইঁদুর মনে রাখবো ইঁদুর তো সেই হিসাবে চীনা বাদাম এবং ইঁদুর দু ভাই হচ্ছে কত চল্লিশ চল্লিশ ঠিক আছে এই যে অনেকগুলো তোমার শেখানো হয়ে গেল অনেকগুলো শেখা হয়ে গেল এরপরে তুমি একটা জিনিস মাথায় রাখতে পারো সেটা হচ্ছে দেখো তোমাদের আছে ওখানে হচ্ছে ফলের মাসি তো ফলের মাসি আমরা জানি যে ফল যদি উচ্চারণ করি তাই কিভাবে উচ্চারণ করি ফ্রুট টর একটা প্রভাব থাকে না অর্থাৎ আট আটেও একটা টর প্রভাব থাকে তাই না আট সেই হিসাবে মনে রাখতে পারি একইভাবে যদি আমরা বলি যে কিউলেক্স মশা বা কিউলেক্স বা কিউলেক্স মাসির কথা ওখানে কিউলেক্স মাসির কথা লেখা আছে কিউলেক্স তো লেক্স থেকে মনে রাখতে পারি হচ্ছে এখানে এক্স থেকে মনে রাখতে পারি যে সিক্স অর্থাৎ ছয় ছয়টা থাকে তাই না এই যে দেখো অনেকগুলো তোমাদের বইয়ের অনেকগুলো শেষ হয়ে গেছে অনেকগুলো হচ্ছে ইয়ে আছে আর একটা জিনিস বাকি আছে সেটা হচ্ছে মাথায় রাখবো ঠিক আছে আচ্ছা এগুলো কি বোঝা গেছে বোঝা গেছে এগুলো কি মজা লাগছে নাকি এখন কি ওই ইটা কি কঠিন হবে ওই যে বড় একটা শখ আছে দেখো এগুলো কি কঠিন হবে তোমাদের কাছে কঠিন হবে আর কি কঠিন লাগবে ওখানে দেখো অনেকগুলো তোমাদের ই হয়ে গেছে আর আছে হাইড্রা হাইড্রার ক্ষেত্রে হচ্ছে সেটা বত্রিশ হয় হাইড্রার হচ্ছে বত্রিশ হয় এবং আর একটা জিনিস আছে ভুট্টা ঠিক আছে ভুট্টা ভুট্টার হচ্ছে আসলে মনে রাখবা যে এই যে চীনা বাদাম না চীনা বাদাম তো হলো মনে করো বাদামের ক্ষেত্রে কি দুইটো এরকমভাবে দুইটো ঘর থাকে আর ভুট্টার মনে করো একটা ছোট 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 দানা একটা একটা দানা আলাদা আলাদা দানা তো এর অর্ধেক মনে রাখবা এই যে বিষ চীনা বাদাম হচ্ছে সরি চীনা বাদাম হচ্ছে চল্লিশ ওর অর্ধেক হচ্ছে ভুট্টা ভুট্টা হচ্ছে আসলে বিষ বিষ এটা হচ্ছে বিষ ঠিক আছে ভুট্টা হচ্ছে বিষ এটা মাথায় রাখবো আচ্ছা আর এরপরে একটা জিনিস মাথায় রাখবো এটা শেষ আর মূলত আসে হচ্ছে হাইড্রা হাইড্রা হচ্ছে বত্রিশ আর সোনা ব্যাঙ্ক হচ্ছে ছাব্বিশ এই সোনা ব্যাঙ্ক ছাব্বিশ দন্তসা আর ওখানে হচ্ছে ছাব্বিশে আচ্ছা এগুলো ক্লিয়ার কিনা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও শেষ সমস্ত ওখানে দেখবা যে কটা আসলে তোমাদের বইতে আছে সবগুলো শেষ সবগুলো শেষ হয়ে গেছে বুঝতে কোনো প্রবলেম হয়েছে কিনা বুঝতে কোনো প্রবলেম হয়েছে কিনা বুঝতে প্রবলেম হয়েছে কিনা আচ্ছা এটা যদি বুঝতে না প্রবলেম হয় একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও আমরা হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে পরবর্তীতে এসে যাব রেপ্লিকেশানে যাব রেপ্লিকেশানটা দিয়ে আপাতত শেষ করব এটা দিয়ে শেষ ঠিক আছে রেপ্লিকেশানে কি হয় বলতো ডিএনএ থেকে ডিএনএ পরিণত হয় ডিএনএ থেকে ডিএনএ তৈরি হয় 
तो डीएनए थे जो डीएनए तैरि करते हैं ठीक है तेल उपाय डीएनए थे डीएनए तैरि ठीक है अच्छा क्लियर आलियर गुड अच्छा तो कथा बोलते रेप्लीकेशन डीएनए थे डीएनए तैरि कर डीएनए गठनटूक एम देख डीएनए गठने देखल एखे एखे आस डबल हेलिक्स डबल हेलिक्स थक ठीक है डबल हेलिक्स ए जि टी सी ए सजाना थे ये सजाना थे ते ए जि टी सी आज जी जि ए सजाना थे एन वो विषय ना डीएनए थे डीएनए तैरि कर प्रथम तो कतगुल मैं इ छो ब्लार ब्लार हो नेटर आज के एक प्रब्लेम आता कथा बोलते हमारे डीएनए थे डीएनए तैरि कतगुल अनुकल्प छो फार्ष्ट अफ अल एरक प्रथम एरक छो ठीक है जो हे एके बारे संरक्षणशील तुम्हारा हम संरक्षणशील संरक्षणशील मतबद तो संरक्षणशील मतबद देखो जो डीएनए यहाँ जो पुरानो एक कषे अच्छा एक डीएनए थे एरक डीएनए थे तो आगे एक जिन बुझे ना जो क्या आसले डीएनए थे डीएनए मतलब तैरि दरकार सपोज कोष विभाजन है एक कोष के दुईट कोष तैरि एक कोषे ये हमें पैसानो आई मन कर एक कोषर भरे डीएनए आतगुल एक कोषर भरे डीएन एस डीएन एस जतगुल दुईटा जो कोष ठीक मातृकोषे माइट्रोसिस कोषे कि है मातृकोषे हु हु गुण सम्पन्न है ना अर्थात एखे जो कटा क्रोमोजोम थक ठीक से कटा क्रोमोजोम एखे थक तैना अर्थात एखे जो कटा डीएनए थक ठीक से कटा डीएनए थक एखानकार डीएनए टाथ डबल हो दुईटाते भाग हो जाते हैं ठीक से ही कारण क्योंकि हमारे देखा कोष चक्र जो कतगुल धाप आम फेज एखे जो कोष चक्र भरे इंटरफेज धाप आ गप ऑन एस फेज और गैप टू एस फेजे क्योंकि डीएनएर अनुलिपण घटे डीएनएर अनुलिपण घटे ठीक है डीएनए अनुलिपण घटे ये हम विषय एन डीएनए अनुलिपण घटले अर्थात एब कतगुल अनुलिपण क्षेत्र कतगुल मतबद एक संरक्षणशील मतबद से क्षेत्र में कि है मन रखते हैं डीएनए का दुईटा जे दुईटा हेलिक्स दुईटा हेलिक्स आगे आलदा हो जाए ठीक है आलदा हो जा मन करो से आलदा हो जाए आलदा हो जाए एर मजखने एरा आसले तैरि है एर मजखने ये तैरि है तैरि कि मैंने करो ये नतून आगे के जो पुरतन जो हेलिक्सा छो से आर पुनर जोड़ा लेके जाए नतून कर जो दुईटा तैरि से से नतून दुईट आर यह तैरि अर्थात दुईटा डीएनएर क्षेत्र में बला दुईटा डीएनए नतून कर ये आलदा ये आलदा हो मतबदा के बोले से हमें संरक्षणशील मतबद बोझा गया है संरक्षणशील मतबद संरक्षणशील मतबदे दुईटा आगे आलदा हो गल ए प्रत्येकटाई सास हिसाब से कल्पना कर आलदा नतून तैरि हईल नतून तैर पुरानो जो सूत्र सेटाई आर से आर निजे जगह पे गल नतून जो तैरि से जुक्त हईल जुक्त हुए ये संरक्षणशील मतबद जेटा आसले को पाए ना जेटा आसले परवर्ती भित्ती पाए ना तो एरपर आए का मतबद विच्छुरणशील ठीक है विच्छुरणशील तो विच्छुरणशील मतबदे कि मन करो मातृ डीएनए का अनेक भाव मान एखे अनेक भाव पैसान मातृ डीएनए तो डीएनए का मातृ डीएनए का एखे मातृ डीएनए आई डीएनए टाइम कतगुल खंडे विभक्त हो सरम छोट छोट अनेकगुल खंडे विभक्त हो गए सपोज खंडे विभक्त हुए प्रत्येक खंड छोटो छोटो कर सास हिसाब से कल्पना कर छोटो छोटो डीएनए बनाए डीएनए बनाए नतून नतून कर श्रृंखल बनाए ठीक है नतून नतून कर श्रृंखल बनाए तो बनाए एबार कि कर रखम जदि है मन करो ये हल मातृ डीएनए गठन एबार नतून जो तैरि से ये जो गठित है आर देखते हे आर से मातृ डीएनए गठन छो एखे जो गठित है आर देखते नतून नतून जो तैरि से तरह एरक भाव यदि ए रकम भाव डीएनए गठित है ये पद्धति का हल्से विश्रणशील जे दुईटाई हे आसले जे दुईटा आसल समस्या मैं जे दुईटा आसले को भित्ती पाए ना मेन तेल भित्ती पाई से कौनटा अर्ध संरक्षणशील पद्धति अर्ध संरक्षणशील पद्धति अर्ध संरक्षणशील पद्धति अर्ध संरक्षणशील पद्धति आसमें कि है ये मातृ डीएनए टा मना करते ये मातृ डीएनए टा कि इन्हें नतून जो डीएनए तैरि है ये खुले जाए दुईटा जिन खुले जाए खुले जाए एन जो बला नतून जो डीएनए ते यहाँ नतून लाइन तैरि है एखान नतून लाइन तैरि है सो से ही हिसाब से यह दुईट डीएन डीएनए तैरि है इन्हें जो दुईट डीएनए तैरि जर एक हे मातृ मैं पुरानो जो सूत्र और आए का नतून सूत्र तैरि से यहाँ के बताते हैं अर्ध संरक्षणशील पद्धति एन परवर्ती मूलत बेस्ट हे सब चे मतबर भर दिए एक तीनटा अनुकल्प छो अनुकल्प मैंने कि चिंताधीन छो परवर्ती देखा हलो मेन ये मेन ठीक है अर्ध संरक्षणशील पद्धति आसमें मेन तो अर्ध संरक्षणशील पद्धति आसमें कैमने है से जिसटूक हमें 
জানাবো এক্ষুনি জানাবো সেটা হচ্ছে কি দেখো এখানে স্ক্রিনশট নিতে পারো সংরক্ষণশীল অর্ধ সংরক্ষণশীল আর ডিএনএ থেকে এবার ডিএনএ তৈরি করবো তাহলে মেন কিসে হয় ডিএনএ থেকে ডিএনএ তৈরি হওয়া অর্ধ সংরক্ষণশীল পদে আমি কিন্তু বেসিকগুলো জিনিসটা বোঝাচ্ছি বাকি অনেকগুলো তথ্যভিত্তিক কথা আছে সেগুলো হচ্ছে পরবর্তীতে জানতে পারবা বা পরবর্তী ক্লাস ইনশাল্লাহ বলবো তো যেটা কথা বলতেছে এখানে ডিএনএ থেকে ডিএনএ তৈরি করার পদ্ধতি এখন দেখো ডিএনএ যে কত বহু বা বহু এবং ডিএনএটা যে কোথায় আছে এটা তো বুঝতেছো তাই না তো ডিএনএটা মনে করে এভাবে অনেকগুলা তাই না এবার একটা জিনিস মনে রাখবা এটা এটা কিন্তু আসলে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এই ছোটো একটা দাগ লিখলাম এটা কিন্তু ডিএনএ ডাবল হেলিক্স ঠিক আছে এইভাবে মনে করে প্যাশন আছে তো সেটাকে আমি একটু মনে করো এইটাকে জুম করলে এই একটা লাইনকে জুম করলে এই জিনিসটা তো এইভাবে ডিএনএটা তো বহু তো এই ডিএনএ বহু জায়গায় এই একটা ডিএনএ থেকে এবার ডাবল হবে তো একসাথে যদি ওই অতগুলা ডিএনএ আছে এক পাশ দিয়ে শুরু হবে তাই যে একেবারে পূর্ণভাবে সম্পূর্ণটাই যে হচ্ছে রেপ্লিকেশন করে ফেলবে এটার জন্য কিন্তু অনেক টাইম লাগবে তাই না তো সেই কারণে আসলে মনে রাখব যে একসাথে বহু স্থানে শুরু হয় একসাথে বহু স্থানে সাপোজ একবার এইখান থেকে দুইটা তৈরি হওয়া শুরু হইলো আবার এইখান থেকে তৈরি হলো আসলে একসাথে বহু স্থানে শুরু হয় এবং মনে রাখবো অর্থাৎ একসাথে কিন্তু বহু স্থানে শুরু হয় একসাথে বহু স্থানে এখানে ডিএনএ ডাবল হওয়া শুরু হয়েছে এখানে ডাবল হওয়া শুরু হয়েছে একসাথে কিন্তু বহু স্থানে শুরু হয় ঠিক আছে এবং এই বহু স্থানে একসাথে হচ্ছে ডিএনএ থেকে ডিএনএ তৈরি হওয়া শুরু হয় মনে রাখবো ড্রসোফিলা নামক একটা মাসে আছে সেখানে একসাথে পঞ্চাশ হাজার স্থানে শুরু হয় ঠিক আছে তার কোষের ক্ষেত্রে হচ্ছে ডিএনএ রেপ্লিকেশনটা একসাথে পঞ্চাশ হাজার সৃষ্টি হয় এবং আরেকটা জিনিস মনে রাখবো যে হচ্ছে ইসের ক্ষেত্রে প্রকৃত কোষের ক্ষেত্রে প্রকৃত কোষের ক্ষেত্রে মানে এই যে ডিএনএটা হ্যাঁ প্রকৃত কোষের ক্ষেত্রে ডিএনএ যে নতুন আমরা বললাম অর্ধ সংরক্ষণশীল পদ্ধতিতে একটা মাতৃ ডিএনএ অলরেডি থাকবে এবং তার আন্ডারে সেটা সাস হিসাবে কল্পনা করে তার আন্ডারে কিন্তু এখানে দুইটা এখানে এখানে নতুন করে সূত্র তৈরি হচ্ছে তো নতুন সূত্রটা এখানে যে নতুন সূত্রটা তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত তাহলে তাহলে ওই যে নিউ আমরা ডিএনএ গঠনটা করেই আসছি তো প্রতিনিয়ত নিউক্লিয় টাইটগুলো গঠন করতে হবে তাহলে নতুন নতুন এই যে নিউক্লিয় টাইটগুলো যুক্ত হবে এই নতুন নতুন নিউক্লিয়ো টাইটগুলো মানে প্রকৃত কোষের ক্ষেত্রে মনে রাখবো প্রকৃত কোষের ক্ষেত্রে এই নিউক্লিয় টাইটগুলো যুক্ত হওয়ার গতি হচ্ছে কম গতি কম আর মনে রাখবো যে হচ্ছে যদি হচ্ছে প্রকৃত কোষ এটা জানি আমরা জানি যে প্রকৃত কোষ আর যদি অপ্রকৃত কোষ বা হচ্ছে প্রোক্যারিওটিকের কথা বলি অ্যামিবা বা ওই ধরনের কোনো প্রাণীর কথা বলি সেই ক্ষেত্রে আসলে নিউক্লিয়াসের এই যে গঠন সুন্দর যে গঠন নিউক্লিয়া লস থাকবে তারপরে এইভাবে গঠন থাকবে এটা থাকে না তা সেক্ষেত্রে দেখা গেল খালি নিউক্লিয়ো ক্রোমোজোমগুলো এইভাবে ছড়ানো ছিটানো আছে তাদের ক্ষেত্রে মনে রাখবো তাদের ক্ষেত্রে যদি এই ডিএনএটা রেপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে গতি অনেক বেশি অর্থাৎ অপ্রকৃত কোষে অপ্রকৃত কোষে গতি অনেক বেশি অপ্রকৃত কোষে গতি অনেক বেশি এবং মানুষের ক্ষেত্রে মনে রাখবে এটা অ্যাকচুয়ালি মানে মিনিটে হচ্ছে পাঁচশো থেকে পাঁচ হাজার পর্যন্ত আসলে যুক্ত হইতে পারে পাঁচশো থেকে পাঁচ হাজার কিন্তু অপরকৃত কোষে ক্ষেত্রে মনে রাখতে পারবো যে অপরকৃত ক্ষেত্রে মনে রাখবো সাধারণত মিনিটে দশ লক্ষ পর্যন্ত যুক্ত হয় তাহলে বুঝবো যে কতটা আসলে গতি মিনিটে দশ লক্ষ পর্যন্ত গঠিত হয় তো আমি যেটা কথা বললাম এখানে তোমাদের কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছি কিন্তু ডিএনএ অনুলিপন একসাথে বহু জায়গায় শুরু হয় এবং এটাকে দেখতেছো এইভাবে বহু জায়গায় যদি এরকমভাবে শুরু হয় তো দেখতেছে না ডিএনএটা এরকমভাবে কিন্তু বাবলের মতো অনেকটা বাবলের মতো গঠন হচ্ছে এই বাবলটাকে বলা হয় রেপ্লিকেশন বাবল রেপ্লিকেশন রেপ্লিকেশন বাবল ঠিক আছে রেপ্লিকেশন বাবল গঠিত হয় তো রেপ্লিকেশন বাবলের আমি যদি অর্ধেক এখানে দেখো আমি যদি মনে করতেছি ডিএনএটা এইভাবে প্যাঁচানো ছিল এই ডিএনএটা এইভাবে মনে একটা বাবলটাকে আমি জাস্ট এখানে বড় করতেছি এখানে বাপ বড় করতেছি মনে করতেছি এখানে ডিএনএটা নতুনভাবে তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে এইটা হচ্ছে একটা বাবল তো এর যদি এই অর্ধেক অংশটা আমরা নিই এই অর্ধেক অংশটুকু যদি ব্যাখ্যা করি জাস্ট এই অংশটুকু ঠিক আছে এই অংশটুকু কিন্তু নিয়ে আমরা যদি অর্ধ সংরক্ষণশীল পদ্ধতি আলোচনা করি ঠিক আছে এইভাবে যদি আলোচনা করি এখানে মনে করতেছি এই যে পুরনো নতুন এভাবে যেটা যুক্ত হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই এভাবে যুক্ত হচ্ছে তো এইটাকে বলবো হচ্ছে এই যে বিশেষ একটা ওয়াই আকৃতির মতো যে বিশেষ গঠন এটাকে বলবো রেপ্লিকেশন ফর্ম রেপ্লিকেশন ফর্ম তাহলে দুইটা কথা জেনে আসলাম হোয়াট ইজ রেপ্লিকেশন বাবল হোয়াট ইজ রেপ্লিকেশন ফর রেপ্লিকেশন ফর কে রেপ্লিকেশন বাবল কি দুইটা জিনিস জেনে আসলাম আচ্ছা তাহলে এবার তোমরা হচ্ছে এই জিনিসটুকু একটু মাথায় রাখো রেপ্লিকেশন বাবল কি রেপ্লিকেশন ফর কি এখন আমরা কিভাবে আসলে এই অর্ধ সংরক্ষণশীল পদ্ধতিটা হচ্ছে ঠিক আছে সেমি কনজারভেটিভ
বসে শুরু হবে এভাবে যদি অনেকগুলা ইসে শুরু হয় এদিক থেকে অলরেডি একবার বিভাজন হওয়া শুরু হচ্ছে এদিক থেকে একবার বিভাজন হচ্ছে আর ওদিক থেকে আবার বিভাজন হচ্ছে দেখতেছি যে হচ্ছে এখানে আর একটা মনে করো বাবল আছে বা এরকম আছে সব চিন্তা করতেছে অর্থাৎ ওদিক থেকে দেখব ওদিক থেকে এদিকে আসতেছে আবার এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে মানে বোঝাইতে পারছি বিষয়টা এখন ঠিক এই অংশটুকু একটা নির্দিষ্ট একটা এলাকা থাকবে একটা নির্দিষ্ট এলাকা থাকবে যে অংশ থেকে আসলে এই যে প্রক্রিয়াটা আসলে শুরু হবে ঠিক আছে যে অংশ থেকে প্রক্রিয়াটা শুরু হবে এইখানে অনেকগুলো এসে আসলে সেই এ জি টি সি অনেকগুলো এভাবে অনেকগুলো নিউক্লিয় টাইড আছে তো সেটার সিকোয়েন্স অনুযায়ী আসলে একটা নির্দিষ্ট জায়গা থাকবে যে জায়গাটুকুকে আমরা বলবো হচ্ছে ওরি বা অরিজিন যেখান থেকে আসলে ডিএনএটা অনুলিপনটা শুরু হবে সেই জায়গাটুকুর নাম হচ্ছে অরিজিন বা ওরি এখন এই জিনিসটুকু ওরি জিনিসটুকু বুঝলাম এখন এই ঠিক এই অংশটুকু আমি জাস্ট একটু আলাদা করতেছি আলাদা করতেছি সে সেই হিসাবে আমরা মনে করতেছি যে ডিএনএটা ঠিক আছে ঠিক এই অংশটুকু আলাদা করে লিখতেছি ডিএনএটা মনে করতেছে হচ্ছে এইভাবে প্যাচানো আছে ঠিক আছে এইভাবে প্যাচানো আছে ঠিক আছে এখন তুমি আগে জিনিসটা বলো আমি তোমাকে কিছুক্ষণ আগে যে ডিএনএটা শেখা আসছি সেখানে কি মাত্রায় আসলে প্যাচানো ছিল তো ডিএনএটাকে যদি ওইভাবে আমি রেপ্লিকেশান করতে চাই কিন্তু রেপ্লিকেশান হবে না অর্থাৎ অতি মাত্রায় প্যাচানো ছিল কিন্তু ক্রোমোজোমের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে ডিএনএটা কিন্তু অতি মাত্রায় প্যাচানো ছিল সে অতি মাত্রায় প্যাচানো ডিএনএটাকে আগে আমার এইভাবে দুটো সমান রেখার মতন বানাতে হবে না এখানে দেখো এরকমভাবে বানাতে হবে না না হলে তো আমি আসলে ডিএনএ অনুলিপন ঘটাইতে পারবো না এভাবে বানাতে হবে না দুইটা লাইন তো এই যে গঠনটুকুকে এই যে গঠনটুকুকে আমরা বলতেছি হচ্ছে এই যে গঠনটুকুকে এভাবে তৈরি করা ঠিক আছে তো এই জন্য একটা এনজাইম দরকার অর্থাৎ অতি মাত্রায় প্যাঁচানোর জন্য অতি মাত্রায় প্যাঁচানো থেকে এই অবস্থাটা তৈরি করার জন্য একটা এনজাইম দরকার তার নাম কি ট্রপো আইসো মারেজ ট্রপো আইসো মারেজ নামক একটা এনজাইম দরকার ট্রপো আইসো মারেজ নামক এনজাইম দরকার খুব ভালো কথা এইটুকু বুঝলাম নেক্সট হচ্ছে এবার কি হবে এই ডিএনএ তে এখানে মনে করো পুরোনোভাবে সাজানো আছে হচ্ছে এইভাবে পরপর সাজানো আছে এ জি টি সি হ্যাঁ জি সি এরকমভাবে সাজানো আছে মনে করো এখন এইখানে কিছু আর এন এ খণ্ড যুক্ত হবে এখন তোমাকে আমি একটা জিনিস বলে দিয়েছিলাম ডিএনএর ক্ষেত্রে মনে রাখবো যে ডিএনএ কিন্তু দুইটা হেলিক্স আছে ঠিক আছে একটা যদি মনে করো থ্রি ইন থেকে হ্যাঁ এই যে লাইন টুকু যদি হয় থ্রি ইন থেকে ফাইভ ইন্ড হয় তো আর একটা ইন কিন্তু এই যে এটা ফাইভ ইন্ড হলে মানে অ্যান্টি প্যারারাল এটা ফাইভ ইন্ড হলে এটা থ্রি ইন তো সেই হিসাবে এটা কিন্তু আসলে ফাইভ ইন্ড হবে এরকমভাবে এখন সবসময় মনে রাখবা যে আমরা অর্ধ সংরক্ষণশীল পদ্ধতিতে নতুন যে লাইনটা তৈরি করতেছি এই নতুন লাইনটা সবসময় মনে রাখবেন নতুন যে জিনিসটা তৈরি হচ্ছে সবসময় ফাইভ ইন থেকে থ্রি ইন মুখী হবে অর্থাৎ নতুন যে আমার যে নতুন লাইনটা এখন যদি নতুন লাইনটা আমার যদি এই লাইনে হইতে হয় আমি যদি এইভাবে তৈরি করি এই দিক থেকে খুলে যাচ্ছে তাহলে এখানেও ফাইভ ইন্ড হয়ে যায় আবার এ লাইনেও ফাইভ ইন্ড আছে তাহলে এটা কি পসিবল পসিবল না ঠিক আছে তো সেই হিসাবে ওই লাইনে আসলে আগের থেকে শুরু হবে না ওখান থেকে আগের থেকে শুরু হবে না হবে কোন লাইনে এই লাইনে আমি যদি এখন এই লাইন থেকে এইটা তৈরি করা শুরু করি তাহলে দেখো এখানে থ্রি ইন্ড আছে আমার নতুন লাইন যেটা এটা ফাইভ ইন্ড অর্থাৎ থ্রি ইন্ড ফাইভ ইন্ড এই যে অ্যান্টি প্যারালের নিয়ম এটা কিন্তু মিলতেছে তাই না অ্যান্টি প্যারালের নিয়মটা মিলতেছে তো এইটা আসলে কোথা থেকে এবার শুরু হবে এই যে নিউক্লোটাইটটা গঠন করার জন্য নিউক্লোটাইট নতুন নতুন নিউক্লোটাইট এখানে যুক্ত করার জন্য মনে রাখবা একটা বিশেষ এনজাইম দরকার তার নাম কি ডিএনএ পলিমারেস ডিএনএ পলিমারেস নামক একটা এনজাইম দরকার তো সেই ডিএনএ পলিমারেস এনজাইম আসলে তিন প্রকার আছে ডিএনএ পলিমারেস ওয়ান ডিএনএ পলিমারেস টু এবং ডিএনএ পলিমারেস থ্রি তো অ্যাকচুয়ালি এই ডিএনএ পলিমারেস থ্রি এই জায়গা থেকে এসে এবং এই জায়গায় এসে এর বিপরীত হচ্ছে টি এবং জি এর বিপরীত হচ্ছে ত্রিপল মন্দের সি যুক্ত করবে ঠিক আছে এখানে যদি জি থাকে এখানে সি যুক্ত করবে টি থাকলে এখানে এ যুক্ত করবে সি থাকলে জি যুক্ত করবে নতুন করে যুক্ত করবে তো কোন এনজাইমের সহায়তায় ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইমের সহায়তায় এখন ডিএনএ পলিমারেজ জায়গাটা চিনে না এই জায়গাটা কোথা থেকে শুরু করতে হবে এই জায়গাটা চিনে না তো চেনানোর জন্য এখানে কিছু আর এন এর খণ্ড দশ থেকে ষাটটা নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট কয়েকটা আর এন এর নিউক্লিয়োটাইড আসবে এখানে তা আর এন এর খণ্ড যুক্ত হবে এই আর এন এ খণ্ডটা কোন এন একটা আর এন এর খণ্ডটা যুক্ত হবে এই জন্য যেহেতু চিনে না অর্থাৎ শুরু করাই দেওয়ার জন্য ঝাম ঠিক করতে হবে তো এটার নাম হচ্ছে প্রাইমার এবং প্রাইমারটা মূলত একটা বিশেষ এনজাইমের সহায়তায় ওখানে যুক্ত হবে নাম মনে রাখবো প্রাইমেজ এনজাইমের সহায়তায় ওখানে যুক্ত হবে প্রাইমেজ এনজাইমের সহায়তায় ওখানে যুক্ত হইল এবার জায়গাটা হচ্ছে চিনতে পারলো ডিএনএ পলিমারেস
ক্রোমোজোম টাইপে প্যাচানো ছিল সেই ক্রোমোজোমটা অতি মাত্রায় প্যাচানো থেকে এই যে এরকম ভাবে সরল একটা ডিভিশনের ভিতরে আসলো কোন এনজাইম লাগতেছে আমার ট্রপো আইসো মারেজ নামক একটা এনজাইম লাগতেছে তো একটা শুরুর স্থান আছে শুরু থেকে এখানে শুরু হবে শুরু হওয়ার জন্য আসলে এখানে তো আসলে এরকমভাবে প্যাচানো ছিল এখানে অনেকগুলো সিঁড়ি ছিল তাই না ওগুলোকে কাটতে হবে না কাটার জন্য তো একটা এনজাইম লাগবে তো এই বরাবর একটা কাটার জন্য এনটা এনজাইম লাগবে সেই এনজাইমটা কথা বলা হয় না এই এনজাইমটার নাম হচ্ছে হেলিকেজ নামক এনজাইম হেলিকেজ নামক একটা এনজাইম এখন এই দুই পরাবার যদি আমি কেটে দিয়েছি দেখো দুইটা আলাদা আলাদা করে দিয়েছে এখানে মনে রাখো যে এরকমভাবে পরপর আর একটা শৃঙ্খল ছিল আলাদা করে দিয়েছি ভালো কথা এখন এরা পরবর্তীতে এরা আবার যুক্ত হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে না আবার যুক্ত যাতে না হইতে পারে তার কারণে এইখানে আবার অনেকগুলো প্রোটিন যুক্ত হয় দুইটা সিঙ্গেলে এই যে এখানে প্রোটিন যুক্ত হয় এই প্রোটিনটার নাম হচ্ছে এস 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 বি সিঙ্গেল স্ট্যান্ড বাইন্ডিং প্রোটিন এস এস বি ঠিক আছে সিঙ্গেল স্ট্যান্ড মানে এরা টেনে ধরে রাখছে যাতে এরা পুনরায় আবার এভাবে জোড়া লেগে না যায় এরা দুইভাবে ধরে রাখতেছে এবার তারপরে আসলে এই প্রাইমারটা যুক্ত হবে অর্থাৎ কিছু আর এনের খণ্ড ঠিক আছে এখানে যেটা বললাম প্রাইমার হচ্ছে কিছু আর এনের খণ্ড এবং সেটা দশ থেকে ষাটটা নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট নিউক্লিওটাইট বিশিষ্ট কয়েকটা আর এনের খণ্ড এখানে যুক্ত হবে যুক্ত হয়ে এবার মূলত ডিএনএ জায়গাটাকে চেনাই দেবে কাকে চেনাই দেবে ডিএনএ পলিমারের স্থিরিকে ডিএনএ পলিমারের স্থিরি জায়গাটা চিনতে পারলেই আর এনের খণ্ডটা ওখান থেকে উঠে আসবে অর্থাৎ ওই প্রাইমারটা উঠে আসবে ঠিক আছে প্রাইমারটা ওখান থেকে উঠে আসবে আর যদি না উঠে তাকে হচ্ছে পরবর্তীতে ব্যবস্থা আছে যে রেস্ট্রিকশান এনজাইমের সাহায্যে কেটে ফেলবে অর্থাৎ মেন কথা ওখান থেকে উঠে যাবে উঠে যায় বা নতুন করে মনে করে এখানে একটা শৃঙ্খল গঠন হইল আচ্ছা ভালো কথা ওখান থেকে দেখো এখানে ফাইভ ইন থেকে থ্রি ইন্ট এভাবে নতুন করে গঠিত হতে থাকছে এভাবে কিন্তু চলতে থাকতেছে ভালো কথা কিন্তু অপর সাইটে এই যে অপর সাইটে এবার কি হবে এটা হলো ঝামেলা দেখো এ পাশ দিয়ে যদি আমি এ পাশ বরাবর যদি আবার তৈরি করতে চাই ডিএনএ রেপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে এই বরাবর যদি তৈরি করতে চাই ঠিক আছে এই বরাবর যদি তৈরি করতে চাই আমরা যদি আবার এই বরাবর তৈরি করতে চাই তাহলে সেটা কি হয় ফাইভ ইন্ট আছে তাহলে এখানে কিন্তু আমার এখানেও যদি ফাইভ ইন্ট আমি বলেছি সবসময় ফাইভ ইন্ট থেকে থ্রি ইন্ট তৈরি করতে হবে এই বরাবর তৈরি করতে গেলে হবে না আমার তৈরি করতে হবে কীভাবে বলো তো ওই পাশ থেকে অপোজিট সাইড থেকে তৈরি করতে হবে ঠিক আছে অপোজিট সাইড থেকে তৈরি করতে হবে তো এই অপোজিট সাইড থেকে তৈরি করার জন্য কিছু বিস্তারিত একটা জিনিস বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে কি এখানে যদি আমি জিনিসটা বোঝাই এখানে দেখো অপোজিট সাইডে মনে করো ওই অপোজিট লাইনটা আমরা লিখতেছি এখানে ঠিক আছে অপোজিট লাইনটা এই লাইন নিয়ে মনে করো টোটাল তৈরি হয়ে গেছে এই পাশে আর অপোজিট সাইডে এখন আমার এইখান থেকে তৈরি তৈরি হবে এই লাইনটা ছিল হচ্ছে থ্রি ইন্ট আর এটা ফাইভ ইন্ট ছিল সেই হিসাবে এটা থ্রি ইন্ট হয়েছে এটা ফাইভ ইন্ট থেকে থ্রি ইন্ট তৈরি হয়েছে থ্রি ইন্ট থেকে এইটা আসে ফাইভ ইন্ট আসলে আর এইভাবে তৈরি করতে পারবো না আমার তৈরি করতে হবে আসলে ও অপর সাইড ও ওই পাশ থেকে উপর থেকে নিচের দিকে তৈরি করতে হবে ঠিক আছে তৈরি করতে গেলে অ্যাকচুয়ালি এইখানে কি মাত্রায় হেলিকেস আর এনজাইন কাটবে তার ফলে কতগুলো আমার ফাঁকা হয়ে যাবে তখনই আসলে এটা তৈরি হওয়ার সুযোগ পাবে অর্থাৎ আমি যেটা বলতেছি হেলিকেস এনজাইন মনে করে কিছু দূর কেটে দিল এটা নয় সরাসরি এভাবে তৈরি হতে পারছে এখন ওদেরকে তৈরি করতে হবে অপোজিট সাইড থেকে তাই হেলিকেস এনজাইম কাট কাটবে কতটুকু কাটবে সেটার উপর নির্ভর করে তাকে কিন্তু এভাবে তৈরি হইতে হবে তো মনে করো খানিক দূর সে কেটে দিয়েছে অল্প খানিক এখান থেকে কেটে ফেলছে এনে কেটে ফেলছে তো সেই হিসাবে এইখানে প্রাইমারটা এখানে প্রাইমার বলেছে কিছু কিছু আর এনের খণ্ড দশ থেকে ষাটটা নিউক্লিয়াইট বিশিষ্ট আর এনের খণ্ড যুক্ত হবে এবার তারপরে ডিএনএ পলিমারে সেটাকে চিনতে পারবে কিছু দূর হচ্ছে ডিএনএ তৈরি করল এখন এইভাবে আবার কিছু দূর উপরে খুললো খাবার খানিক দূর উপরে খুললো সেখানে দেখতেছে আবার প্রাইমার যুক্ত হবে তারপরে আবার ডিএনএ তৈরি হবে অর্থাৎ এখানে যেটা বারবার আমি যেটা বলতে চাচ্ছি একবার আর প্রাইমার গঠিত হয়ে যাবে তারপরে এখানে আসলে এই আচ্ছা আমি যদি এটার কথা বলি একবার আর এনে প্রাইমার গঠিত হয়ে যাবে তারপরে একবার ডিএনএ তৈরি হইল এখন তারপরে আবার প্রাইমার যুক্ত হবে আবার এখানে ডিএনএ তৈরি হবে এখানে খণ্ড খণ্ড অর্থাৎ অপোজিট সাইডে খণ্ড খণ্ড আকারে ডিএনএ তৈরি হবে খণ্ড খণ্ড আকারে ডিএনএ তৈরি হবে অপোজিট সাইডে তো এই খণ্ড খণ্ড আকারে ডিএনএ তৈরি হওয়া আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এই হচ্ছে খণ্ড খণ্ড আকারে তৈরি হবে এই তো খণ্ড খণ্ড আকারে তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে মনে রাখবো এই খণ্ডটাকে বলা হয় ও কা জাকি খণ্ড ও কা জাকি খণ্ড এটা মাথায় রাখবো ও কা জাকি খণ্ড এটা মাথায় এই যে খণ্ড খণ্ড আকারে ডিএনএ তৈরি আমি এই জিনিসটুকু আবার একবার একটুখানি বিস্তারিত বড় করে লিখবো তার আগে
নতুন করে তৈরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই পাশেরটা এই পাশেরটা মূলত এই হেলিকেজ এনজাইম মূলত মনে করে এইখানে ছিল একেবারে হেলিকেজ এনজাইম খানিক দূর এখানে কেটে দিয়েছে হেলিকেজ এনজাইম মনে করে এখানে ছিল খানিক দূর কেটে দিয়েছে তো সেই হিসাবে কিছু প্রাইমার যুক্ত হইল অর্থাৎ আর এনের খণ্ড প্রাইমেজ এনজাইমের সহায়তায় জায়গাটা চিনিয়াই দিল তারপরে ডিএনএ পলিমারেজ থ্রির হিসাবে এখানে কিছু হচ্ছে যুক্ত হইল ভালো কথা ডিএনএ পলিমারেজ এই সময় যেটা যেটুকু তৈরি হচ্ছে এখানে আর এন মানে ডিএনএ পলিমারেজ এইটুকু তৈরি করতেছিল ঠিক সেই সময় ডি এদিকে হেলিকেজ এনজাইম আরও কিছু দূর কেটে দিল ঠিক আছে আরও কিছু দূর কেটে দিল সেই হিসাবে এই পাশে প্রাইমার তৈরি হয়ে মনে করতেছি যে এখানে আবার প্রাইমার তৈরি হয়ে এখানে আবার কিছু কি হচ্ছে ডিএনএ তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে আবার কিছু দূর কেটে দিল এখানে হেলিকেজ এনজাইম আছে তো আবার কিছু প্রাইমার যুক্ত হইল প্রাইমার যুক্ত হয়ে এখানে মনে করো যে আবার কিছু ডিএনএ খণ্ড তৈরি হইল এই যে খণ্ড খণ্ড যে ডিএনএ তৈরি হইল না এবং এই খণ্ডগুলোতে যখনই এটা তৈরি হয়ে যাবে তখন এই প্রাইমারগুলোতে বের হয়ে চলে যাবে তখন তোমার এই লাইন একটা লাইন একেবারে ফুললি ফুললি একেবারে ভালোভাবে তৈরি হয়ে যাচ্ছে তো অপোজিট লাইনটা কি হচ্ছে খণ্ড খণ্ড আকারে ডিএনএ তৈরি হচ্ছে তাই না তো এই ফুললি যেটা যে পাশে তৈরি হচ্ছে এটা মনে রাখবো লিডিং সূত্র এটাকে বলা হয় লিডিং সূত্র ঠিক আছে লিডিং সূত্র লিডিং সূত্র আর হচ্ছে এ পাশে যেটা খণ্ড খণ্ড আকারে তৈরি হচ্ছে না এটা তো তাহলে ধীর গতি তো সেই হিসাবে মনে রাখবো এটা হচ্ছে ল্যাগিং সূত্র এটা হচ্ছে ল্যাগিং সূত্র এবং এই যে খণ্ড খণ্ড যেটা তৈরি হচ্ছে না সেটার নাম হচ্ছে কি বললাম ও কা জাকি খণ্ড ও কা জাকি খণ্ড মাথায় রাখলাম এইগুলো জিনিসগুলো এখন এখানে সাধারণত কি হবে এর বিপরীতে টি এবং জি এর বিপরীতে হচ্ছে সি এনজাইমগুলো দেখতে হবে তাহলে মানে সরি নিউক্লোটাইটগুলো যুক্ত হবে এবং তাহলে প্রথম থেকে আমরা কি বলে আসলাম আর একবার জাস্ট বলে আমরা মিস ম্যাচে চলে যাবো যেটা কথা বললাম প্রথমত একসাথে অনেক জায়গায় শুরু হবে তো ডিএনএটার একটা নির্দিষ্ট অরিজিন আছে অরিজিন বিন্দু সেখান থেকে আসলে হেলিকেজ এনজাইমটা কাটা শুরু করবে এনজাইমটা কাটা শুরু করলে দুইটা আলাদা ভাগে ভাগ হয়ে গেল তো প্রথম যে এনজাইমটা আসলে হেলিকেজ এনজাইম হেলিকেজ এনজাইমটা এবার দুইটা লাইন যে আলাদা হয়ে গেল এই দুইটা লাইনকে আবার টেনে ধরে রাখতে হবে নাহলে এরা পুনরায় আবার জোড়া লেগে যাবে ঠিক আছে তো জোড়া লেগে যাবে তার কারণে এদের টেনে রাখার জন্য দুই পাশে দুইটা টেনে রাখার জন্য সিঙ্গেল স্ট্যান্ড বাইন্ডিং প্রোটিন ঠিক আছে এবং তারপরে কি বললাম যে কিছু আর এন এর খণ্ড যুক্ত হবে যার কারণে ডিএনএ পলিমারে স্থির চিনতে পারে যে এইখান থেকে আসলে ফাইভ ইন থেকে থ্রি ইন মুখী তোমাকে হচ্ছে নতুন সূত্র বানাইতে হবে তো সেই কারণে আসলে এখানে ডিএনএ পলিমারে স্থির আসলে এরপরে আসবে এবং এই যে আর এন এ খণ্ড যুক্ত হওয়া এটাকে বলি হচ্ছে প্রাইমার প্রাইমার যেটা হচ্ছে প্রাইমেজ নামক একটা এনজাইমের সহায়তায় গঠিত হয় ভালো কথা আর অপো এটা থেকে এবার এটা একটানা তৈরি করবে কিন্তু অপোজিট সাইডে আসলে এবার তৈরি নয় এখানে বারবার হচ্ছে প্রাইমার গঠন হবে এবং বারবার আসলে ডিএনএ তৈরি হবে তো ওটাকে আমরা বলতেছি এই যে যে অংশটুকুকে ও কা জাকি খণ্ড এই অংশটুকুকে বলতেছি ঠিক আছে ও কা জাকি খণ্ড আচ্ছা ও কা জাকি খণ্ড ঠিক আছে জিনিসটা হচ্ছে এখন ও কাজাকি খণ্ডটার ক্ষেত্রে মনে রাখবো এই হলো বিষয় ও কাজাকি খণ্ড এখন যদি কি মনে রাখতে হবে যে হচ্ছে ডিএনএ ডিএনএ যে নতুন যে ডিএনএ গঠন হয়েছে না ওখানে এবার প্রুফ রিডিংয়ের ব্যবস্থা আছে প্রুফ রিডিং কী জিনিস দেখো মনে করো আমরা জানি যে এর বিপরীতে হচ্ছে টি জি এর বিপরীতে সি যুক্ত হওয়ার কথা কিন্তু যদি এরকম না হয় এর সাথে মনে করো সি যুক্ত হয়েছে আর জির সাথে টি যুক্ত হয়েছে এরকম এই যে ভুল এই ভুলগুলো ঠিক করে দেওয়ার জন্য এই যে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম না ডিএনএ হচ্ছে তিন ডিএনএ পলিমারেজের এনজাইমটা পলিমারেজের এনজাইমটা এটা আসলে তিন প্রকার এক নম্বর দুই নম্বর এবং তিন নম্বর ডিএনএ পলিমারেজ থ্রি তো ডিএনএ পলিমারেজ থ্রিটারে আসলে কাজ হচ্ছে এই যে মেইন ডিএনএটা তৈরি করা আর যদি ভুল হয়ে যায় এবার যখন তৈরি হয়ে যাবে তখন এই ভুল হয়ে যায় তখন হচ্ছে ডিএনএ পলিমারেজ ওয়ান আর টু এসে এই যে এই ভুলগুলো ঠিক করবে এর বিপরীতে সাধারণত এক হাজারটার ভিতরে ভুল সাধারণত হয় না এক হাজারটার ভিতরে একটা মনে করো ভুল হইতে পারে এরকম এক হাজারটার ভিতরে একটা তবে একটা মনে রাখতে হবে যদি ভুল তারপরেও যদি হয়ে যায় সাধারণত সেটা কী জন্য হয়ে যায় বিভিন্ন কার্সিজনিক যে পদার্থ কার্সিজনিক পদার্থ বা ক্যান্সার সৃষ্টি করি পদার্থ কার্সিজনিক পদার্থ তারপর হচ্ছে ইউভি রে ঠিক আছে এই কারণে এই যে ডিএনএটার এই যে ভুলটা তৈরি হয় সাধারণত ভুল ওই কোষটা বিভাজনের সময় ভুলভাবে আসলে এভাবে ইন্টারপ্রেট করে তো সেই হিসাবে দেখা যায় যে অনেক সময় বিভিন্ন কোলন ক্যান্সার স্কিন ক্যান্সার এগুলো হয় কোলন ক্যান্সার স্কিন ক্যান্সার এগুলো হয় কোলন ক্যান্সার স্কিন ক্যান্সার অর্থাৎ একে বলা হয় হচ্ছে মিসম্যাচ ঠিক আছে স্কিন ক্যান্সার এগুলো হয় ঠিক আছে এই হচ্ছে টোটালি হচ্ছে ডিএনএ
गिनी पिकर क्रोमोसोम संग कत बोलो आप तो तो शेष आप तो तो शेष पढ़ा थोड़े शेष गुनी गिनी पिकर क्रोमोसोम संग कत बोलो कारों को था जो भी बुस्ते समझ जाता के कमेंट जाना ही दीबा आर होते हैं अथवा इनबॉक्स कर बा शेष अच्छा गिनी पिकर क्रोमोसोम संग कत बोलो ये होते टोटल रिप्लिकेशन प्रोसेस टा गिनी पिकर क्रोमोसोम संग का क्यों बोलते पक्षना आमाके बोलो वो जो होते हैं, नेक्स्ट होते हैं आर एक टाइम साथ दीबा, शेड होते हैं, बाधा कोपी, बाधा कोपी कौन मुझमें शंका करतो? अच्छा वो खाने वाले कुल बॉयज़ गैनिंग नाम आते, ठीक है सर, बाधा कोपी कौन मुझमें शंका करतो बोल बा, वो खाने वाले कुल बॉयज़ गैनिंग नाम आते, अखाने बॉयज़ � एक टाउन से माने फैम माने आम्र जानी से दुई टाउन शा से तो दुई टाउन से क्षेत्र देखो ना एक टाउन से मने रख बाद जब हम धानेर क्षेत्र जो दी बोली वाराइज़ा सेटाइगा ठीक है सर सेटाइगा तो तुम ही होते हो वाराइज़ा मने रखते बरो बस सेटाइगा मने रखते बरो आर किस किस जिन्हें मने रखते बाद जब हम शासार और उसका ना बॉस इंडिका देखो बॉस इंडिका से और तो आई मैं दूसरी बार मोल रखा कथा बोलते सी हाँ ठीक एक बार वो अच्छे बिस्तर पे ना क्या ऐसा दिए से जेटा वो अच्छे बाधा पे तो ना बाधा को पीड़ित करते बाधा पे तो जेटा कथा बोलते सिलम शाओस कथा है गोरू के तेरे बॉस इंडिका इफ़ मोल रखते बार आर एम नहीं कहते रहे जेकोनो दो इटा जेब बोल के नहीं नामे दो इटा आम से तात भी तो जेकोनो एक टा मुने रखते पड़ी आर किस मुने रखते पड़ी वो जेकोनो देखो नामे रखते तेरे चांस माने विषय टा से क्यों किमीस ठीक है से दिल लेबूर के तेरे कथा आशे तले शेकने साइट्रीज लेमोन ग्रासेर विभिन्न नाम 